সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমি স্বর্ণালী আর পড়াশোনা রাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে হচ্ছে তোমাদের এমসিকিউ যেহেতু কালকে एग्जाम তাই আছে আর অর্থনীতি প্রথম পত্র এমসিকিউটা নিব তো ক্লাসটা শুরু করি মোটামুটি তোমাদের অর্থনীতি কিন্তু প্রথম পত্র আজকে আগামী কাল কিন্তু দ্বিতীয় পত্রের ক্লাসটা হবে দেখো একটা চিত্র দেয়া আছে চিত্রটা এই চিত্রটা সবাই জানে এই চিত্রটা সবাই আমরা চিনি জানি যারা অর্থনীতি পড়ছি তারা সবাই জানে দেখো এই চিত্র কি বলছে যে ধানের উৎপাদন শূন্য হলে পাটের উৎপাদন কত ধানের উৎপাদন যদি শূন্য হয় এদিকে ধান এদিকে যদি পাট হয় দেখো ভালো মতো এদিকে ধান এদিকে যদি পাট হয় তাহলে ধানের উৎপাদন যদি ও এ না হয়ে ও শুধু যদি শূন্য হতো তাহলে পানে পাটের উৎপাদন কত পাটের উৎপাদন কত হবে সোজা হিসাব পাটের উৎপাদন ও বি যা আছে তা চিত্র দেখে জাস্ট উত্তর চিত্র দেখে জাস্ট উত্তর সোনিয়া ম্যাম কোথায় সোনিয়া সোনিয়া ম্যাম হচ্ছে তোমাদের এই অর্থনীতি ওনার সাবজেক্ট না তো অর্থনীতি নিতেও পারবে না চাইলেও নিতে পারবে না আচ্ছা তারপর চিত্রের কোন বিন্দুটি সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার নির্দেশ করে চিত্রের কোন বিন্দুটি সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার নির্দেশ করে देखो চিত্রের কোন বিন্দুটি সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার নির্দেশ করে ডি বিন্দু কোন বিন্দু সরি সি বিন্দু যেহেতু এখানে সি হবে এখানে সি বিন্দু ঠিক আছে সি বিন্দু তারপর অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে কি বলে অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে কি বলে অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বলে দুষ্প্রাপ্যতা কি বলে দুষ্প্রাপ্যতা তারপর অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান কে বলেছেন অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান কে বলেছেন অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান কথাটি বলেছেন সেমুয়েলসন কে বলেছেন সেমুয়েলসন তোমাদের হচ্ছে রঞ্জিত নাথের যে বইটা আছে ওখানে কিন্তু লেখা আছে যে অর্থনীতি হলো সম নির্বাচনের বিজ্ঞান পাশে দিয়ে কোটেশনের পাশে লেখা আছে সেমুয়েলসন একটু দেখে নিও আর যারা অ্যান্সার দিচ্ছ তারা আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু তোমরা আসলে কোন এনসিকিউটের অ্যান্সার দিচ্ছ প্লিজ কাইন্ডলি পাশে এনসিকিউটের নাম্বারটা দিবে श्लेषण ধরাতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য কি আমরা জানি আমরা ধর প্রত্যেকটা অর্থব্যবস্থা আমাদের যা চারটি অর্থব্যবস্থা আছে প্রত্যেকটা কিন্তু উদ্দেশ্য বা মূল লক্ষ্য কিন্তু জানি ঠিক আছে নতুন করে শেখানোর কিছু নেই ধরাতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অবশ্যই কি হবে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ কি হবে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ওকে ফারিয়া আক্তার তোর নিয়ে পাঁচ উত্তর ক দিয়েছো আচ্ছা ठीक है আচ্ছা চা অপশান চারটা দেখো ধনতান্ত্রিক নির্দেশমূলক ইসলামিক মিশ্র কোনটি হবেন কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অবশ্যই কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য গ নাম্বার অপশান কি বললাম ইসলামিক হবে ঠিক আছে মুনাফা সর্বোচ্চ কোন টাইপিং মিস্টেক ওকে তারপর 
ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা নাকি বেসরকারি উদ্যোগ নাকি নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থা এখানে দেখো ক্লু দিয়ে তোমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থা অবশ্যই নির্দেশমূলক অর্থ ব্যবস্থার অংশ তাহলে কি নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থা অবশ্যই ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হতে পারে না তাহলে কি হবে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হবে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা এবং বেসরকারি উদ্যোগ উদ্যোগ ওকে নেক্সট নির্দেশমূলক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি নির্দেশমূলক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি শ্রেণী শোষণ অনুপস্থিত উপকরণের ব্যক্তি মালিকানা নেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসরণ আমার তো মনে হচ্ছে সবই হবে দেখি নির্দেশমূলক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি শ্রেণী শোষণ অনুপস্থিত উপকরণের ব্যক্তি মালিকানা নেই এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসরণ ওকে নেক্সট মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য তোমাদের এখানে অর্থনীতির প্রথম অধ্যায়ের যে যতগুলো অর্থ ব্যবস্থা আছে মোটামুটি সবগুলো হচ্ছে অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আমি তুলে আনার চেষ্টা করেছি আচ্ছা দেখো মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি কোনটা হবে আচ্ছা এটা কে এতক্ষণে উত্তর দিলে হবে আচ্ছা না ঠিক আছে ওকে দেখো উত্তর কি তিনটাই হবে কারণ কি সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগও দেখা যায় মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা এবং স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা মানে অটোমেটিক্যালি দামটা নির্ধারিত হয় থার্ডলি হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি মুদ্রাস্ফীতি মানে আমরা যা বুঝি অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতি মুদ্র সংকোচন কোথায় কোন অর্থ ব্যবস্থায় দেখা যায় মিত মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় দেখা যায় নেক্সট ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পদের ওপর আল্লাহ নিরঙ্কুশ মালিকানা হালাল ও হারামের বিধান প্রচলিত উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ দেখো উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ শুধুমাত্র একটা অর্থ ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য কোন অর্থ ব্যবস্থা সেটা কিছুক্ষণ আগে পড়ে আসছিলাম ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা তাহলে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কখনো হতে পারে না তাহলে হবে কি এক ও দুই ওকে এক ও দুই তারপর নিচের উক্তিগুলো সত্যতা যাচাই করো নিচে কিছু উক্তি দিয়েছে সেগুলো সত্য কিনে যাচাই করতে হবে হচ্ছে উনিশশো সতেরো সালে রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নির্দেশমূলক অর্থ ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয় ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ইউরোপে ধনতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় সকল মুসলিম দেশ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে মনে হচ্ছে তো সপ্ত না সপ্ত হবে না কারণ কি সকল মুসলিম দেশ আচ্ছা প্রথম থেকে একটু আলোচনা করো উনিশশো সালে কিন্তু রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নির্দেশমূলক অর্থ ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয় থার্ড সেকেন্ডলি যে বিষয়টা ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কিন্তু ইউরোপে অর্থাৎ যেসব ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রি বলি আমরা ওই সব দেশগুলোতে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় কিন্তু থার্ডলি একটা বিষয় হচ্ছে সকল মুসলিম দেশে কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রচলন নেই ঠিক আছে সকল মুসলিম দেশে কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রচলন নেই তাহলে অপশান হবে এক এবং দুই নেক্সট আমি সিকিউ ব্যাস্টিক শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে ল্যাটিন শব্দ মাইক্রোস থেকে ল্যাটিন শব্দ মাইক্রোস থেকে নাকি গ্রিক শব্দ মাইক্রোস থেকে নাকি গ্রিক শব্দ মাইক্রোস থেকে ব্যাস্টিক শব্দের উৎপত্তি হয় কোন শব্দ থেকে ব্যাস্টিক ব্যাস্টিক শব্দের উৎপত্তি হয় দেখো ল্যাটিন শব্দ মাইক্রোস থেকে আমাদের এটা কয় নাম্বার এমসি কিউ তেরো নাম্বার এমসি কিউ কে তারপর সামষ্টিক শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে সামষ্টিক শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে সামষ্টিক শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে আচ্ছা তোমরা রেসপন্স করছো না কেন কি সমস্যা রেসপন্স করো ক্লাসটা তো শুধু আমি করছি না তোমাদেরকে কত করতে হবে ইভেন সামনে আমাদের সেকেন্ড যে চাপটা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমাদেরকে যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস আছে ওগুলো নিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে বুঝতে পেরেছো সামষ্টিক শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে সামষ্টিক শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ মাইক্রোস থেকে একটু ভালো মতো খেয়াল করলে দেখব সামষ্টিক এবং ব্যাস্টিক দুই অর্থনীতি কিন্তু ল্যাটিন শব্দ থেকে আমাদের অপশানগুলো কিন্তু এরকম ওই যে দেখি না ভাই যমজ ভাই ব্রাদারের মতো যমজ ভাই ব্রাদারের মতো কিন্তু এরকম হুবহু এরকমই আসবে হ্যাঁ কনফিউজ হওয়া যাবে না কিছুতেই কনফিউজ হওয়া যাবে না গ্রিক শব্দ মাইক্রোস থেকে নাকি ল্যাটিন শব্দ মাইক্রোস থেকে অবভিয়াসলি ল্যাটিন শব্দ ব্যাস্টিক এবং অর্থনীতি সরি ব্যাস্টিক শব্দটি এবং সামষ্টিক শব্দটি দুটিই কিন্তু ল্যাটিন শব্দ মাইক্রোস থেকে বি কেয়ারফুল পনেরো কোনো অর্থনীতিবিদ সরি কোন অর্থনীতিবিদ কত সালে অর্থনীতিকে ব্যাস্টিক এবং সামষ্টিক নামে দুই ভাগে ভাগ করেছে কোন অর্থনীতিবিদ
13 নাম্বার স্যার ভুল দিয়ে আছে কি आंसर দিল আচ্ছা এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে দুইটাই হবে গ্রিক শব্দ থেকে গ্রিক শব্দ মাইক্রোস থেকে গ্রিক শব্দ ঠিক আছে দেখি একটু উত্তরটা দেই দুইটাই হবে গ্রিক শব্দ ঠিক আছে একটা হচ্ছে মাইক্রোস একটা ম্যাক্রোস একটা হচ্ছে মাইক্রোস টাইপিং মিস্টেক দেখো একটা হবে মাইক্রোস আর একটা হবে ম্যাক্রোস দেখো সামষ্টিক তে এসেছে একটু মিস্টেকটা আবার ক্লিয়ার করে দিই তোমাদের দুইটা আসছে না কেন ওটা চিনে দেন তো সামষ্টিক সামষ্টিক সামষ্টিকটা এসেছে গ্রিক শব্দ দুইটাই গ্রিক শব্দ ম্যাক্রোস আর একটা হবে মাইক্রোস গ্রিক শব্দ ম্যাক্রোস আর একটা হবে গ্রিক শব্দ মাইক্রোস একটা ম্যাক্রোস কোনটা সামষ্টিক হবে গ্রিক শব্দ ম্যাক্রোস থেকে আর ব্যাস্টিক যেটা ব্যাস্টিক আছে সেই ব্যাস্টিকটা হবে ম্যাক্রোস থেকে ওকে মাইক্রোস ম্যাক্রোস ঠিক আছে এরপর তারপর কোন অর্থনীতিবিদ কত সালে অর্থনীতিকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির নামে দুই ভাগে ভাগ করেছেন কোন অর্থনীতিবিদ দেখো কোন অর্থনীতিবিদ র্যাগনার ফ্রিসার র্যাগনার ফ্রিসার উনিশশো সালে সমষ্টি সামষ্টিক এবং ব্যষ্টিক এই দুই নামে হচ্ছে অর্থনীতিকে বিভক্ত করেছেন নেক্সট বাংলাদেশ কোন অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত এটা আমরা সবাই জানি বাংলাদেশে কোন অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত বাংলাদেশে কোন অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই কোনটি সরি ব্যষ্টিক অর্থনীতির প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই কোনটি ডিলিট করছেন একটু উপরে আছে খেয়াল করেন আচ্ছা পূর্ণাঙ্গ প্রথম প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই হচ্ছে দ্য প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স দ্য প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স দ্য প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স তারপর সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অবশ্যই কি থাকবে না সুদভিত্তিক কোনো সুদ মানে সুদের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না তার মানে আর বাকি বাকিগুলোর থেকে অ্যান্সার হবে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা আর সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এই দুটা থেকে অ্যান্সার হবে দেখো সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা কাকে কাকে বলা হচ্ছে যে মিশ্র এবং সমাজতান্ত্রিক আমি প্রথমেই বলেছি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কখনোই সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা হতে পারে না নেক্সট ইমরান প্রবাসী বন্ধু করিমের সাথে ফোনে কথোপকথন জানালো যে সাম্প্রতিক সময় তার দেশে মুদ্রাস্ফীতি দুই ডিজি অতিক্রম করেছে দরিদ্র জনকে জনগণকে মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে সরকার ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করেছে মুদ্রাস্ফীতি কোন অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় ব্যষ্টিক নাকি সামষ্টিক ব্যষ্টিক নাকি সামষ্টিক
সামষ্টিক অর্থনীতির কোন অর্থনীতির সামষ্টিক অর্থনীতির তারপর ইম এটা আবার কেন দেশে আচ্ছা ইমরান যে দেশে বসবাস করে সেখানে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত মাতুল্লা দিয়া আচ্ছা কোনটা ভুল পড়িয়েছে আমি সামষ্টিক বেষ্টিক ওইটা দেখেছ তুমি যে প্রিন্ট মানে টাইপিং মিস্টেক কতবার করে বলতে হয় তোমাদেরকে যে আমাদের এতগুলো প্রশ্ন তোমাদের জন্য প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আর স্যার আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আমার ক্লাস নিচ্ছি বা নেওয়ার চেষ্টা অলমোস্ট নেওয়া শেষ অনেকগুলোতে মানে অনেকগুলোতে কি প্রায় সবগুলোতেই কম বেশি ভূগোল ছাড়া কম বেশি হচ্ছে সবগুলোতে কমন পাইছে এতগুলো কাজ আমাদের প্রত্যেকটা দিন এতগুলো কোয়েশ্চেন তৈরি করতে হয় টাইপিং মিস্টেক থাকতে পারে আর আমি এই যে অন দ্য স্পট দাঁড়ায় আসি আমাকে এতগুলো কোয়েশ্চেন আমি সিকিউ তোমাদেরকে অঙ্ক করে শেষ করাতে হবে বুঝতে পারতো স্যার নিজেকে একবার এই জায়গাটায় চিন্তা করো যাতে একটা ম্যাম দাঁড়ায় যে আমি কিন্তু তুমি নিজে চিন্তা করো যে আমি দাঁড়ায় এই জায়গাটাই হচ্ছে ম্যাথের কোনো একটা ক্লাস নিচ্ছি কতটুকু চাপ বুঝতে পারছো যে আমার হয়েছে কি যে জাস্ট টাইপিং মিস্টেক অতটুকুতে অতটুকুতে জাস্ট তোমাদেরকে ট্রোলি পড়াই যাচ্ছে ওইটাই ওইটাকে তুমি তো মিস্টেক বলতে পারো না ভুল পড়ানো পড়াতে পারো না কয়টা ভুল পড়াইছে কয়টা ভুল দেখাতে পারবা বলো তো আর বলতেছো হচ্ছে আসতে পড়ান এতগুলো বাবা এতগুলো এম সিকিউ মানে না পড়ালে একদিকে কমন পড়বে না কালকে এসে বলবে যে আপু কি পড়াইছে কিছু কমনই পড়লো না স্যাগেনলি হচ্ছে এতগুলো এম সিকিউয়ে মানে আজকে যদি আস্তে আস্তে পড়াই আর রাত দশটা বাজে আমি আমার বাসায় ফিরতে পারবো কি না আই এম নট শিওর আচ্ছা কোন কোন নাম্বারে ভুল হয়েছে হ্যাঁ অবভিয়াসলি কোন কোন নাম্বারে ভুল হয়েছে সেটা বলো শুধু ওই বেস্টিক সামষ্টিক ওইটা ছাড়া বেস্টিক সামষ্টিক ওইটা ছাড়া ঠিক আছে আচ্ছা ইমরান যে দেশে বসবাস করি সেখানে অর্থ কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা সেখানে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান সেখানে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান তারপর ব্যক্তিগত সামাজিক উদ্যোগে কোন অর্থ ব্যবস্থা প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্যোগ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ কোন অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্যোগ এর সাথে একসাথে ব্যক্তিগত আবার সামাজিক উদ্যোগ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার সরি বৈশিষ্ট্য আচ্ছা স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা মানে কি স্বয়ংক্রিয় যখন দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে যখন দাম নির্ধারণ করা হবে বা দাম নির্ধারিত হবে তখন ওইটাকে বলে স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা কোথায় ষোলো নাম্বার এম সিকিউ কি হয়েছে আচ্ছা ষোলো নাম্বারে যাব সতেরো সতেরো ষোলো ষোলো নাম্বার বাংলাদেশে কি মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান না বাংলাদেশে কি ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান কে বলছে এটা আমি তো বুঝতে পারছি না মানে এই ছেলে পেলে কিছু থাকে যে কনফিউজ করবে এসে কনফিউজ করবে ষোলো নাম্বার তো মিশ্র এটা সবাই জানে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্যোগ যেখানে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া হয় সেই অর্থ ব্যবস্থা কি মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা তারপর স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকে যদি ভুল পড়াই আমি তোমরা যদি ভুলটা গ্রহণ করতে পারো করবা মানে তোমাদের অনেকের জন্য মনে হচ্ছে আমি ভুল পড়াচ্ছি অবভিয়াসলি ভুল যেমন এটাও ভুল পড়াচ্ছি এই যে দেখো এটার উত্তর হচ্ছে কি পুঁজিবাদী হয়তো অন্য পুঁজিবাদী ছাড়া অন্য কিছু হবে ভুল যদি পড়তে পারো তো থাকো অবভিয়াসলি আদারওয়াইজ চলে যাও আমার এত ঘন্টা দাঁড়ানো মানে পাজল হওয়ার দরকার নেই আমার মাথাটা খারাপ করার দরকার নেই এমনিতে পার ওপর অনেক প্রেশার দিচ্ছে আমি মাথার ওপর কোনো প্রেশার দিতে পারবো না আই এম সরি স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কারণ কি পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয় সেলিম সাহেব এক্স দেশে থাকেন তিনি সরকারি চাকরি করেন 
সরকারি চাকরি করেন হবে পর্যাপ্ত মূলধন থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা করার অনুমতি পাচ্ছেন না সেই দেশে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সরকার পার্শ্ববর্তী দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সাধারণত তার দেশে কি হচ্ছে দেখো তার দেশে হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে সব উদ্যোক্তা হচ্ছে সবকিছুর মালিক হচ্ছে সরকার তারপর তাহলে উনি যে বস দেশে বসবাস করেন সে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীরকম হবে সে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে অবভিয়াসলি নির্দেশমূলক কারণ কি নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সব সকল ধরনের উদ্যোগ বলো সকল ধরনের মালিকানা বলো সব কেন্দ্রীয়ভাবে থাকে অর্থাৎ সরকারের হাতে থাকে তারপর আল্লাহ জানে কিছুক্ষণ আগে বল কিছুক্ষণ পরে বলবে যে না সরকারের হাতে থাকে না মানে অর্থনীতি চেঞ্জ করে দাও ভাই আর তবু আমি ভুল পড়াই যাব ইনশাল্লাহ ভুল পড়াই আমি লাস্ট মানে লাস্ট পর্যন্ত ভুল পড়াইয়ে ক্লাসটা শেষ করব। পার্শ্ববর্তী দেশের অর্থব্যবস্থা পার্শ্ববর্তী দেশে কি বলছিল একটু দেখি পার্শ্ববর্তী দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা থাকে সেখানে ব্যবসা করার চিন্তা করছেন পার্শ্ববর্তী পার্শ্ববর্তী দেশে কি আছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা আছে আচ্ছা কোন দেশ সরি কোন পার্শ্ববর্তী দেশের অর্থব্যবস্থা কীরকম পার্শ্ববর্তী দেশের অর্থব্যবস্থা হচ্ছে কি হয় মিশ্র না হয় ধনতান্ত্রিক হয় মিশ্র না হয় ধনতান্ত্রিক তারপর প্রান্তিক উৎপাদন রেখা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সম উৎপাদন রেখা ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন রেখা আচ্ছা আমরা যারা বইটা একটা বার হলো ঘাটছি একটা বার হলো ধরছি তারা জানে এটা কি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সেম উদ্দীপক সেম সরি সেম চিত্র মানে সেম উদ্দীপক প্রশ্নটা কি উপরোক্ত চিত্রের সাহায্যে কি কি ব্যাখ্যা করা যায় এক কথায় কি বলছে কি উপরোক্ত চিত্রের সাহায্যে আমরা কি কি ব্যাখ্যা করতে পারবো আচ্ছা উপরোক্ত চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় কি দেখো ভোক্তার উপযোগ কখনো এই চিত্রের সাহায্যে আমাদের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার চিত্রের সাহায্যে কখনো ব্যাখ্যা করা যাবে না তাহলে কি ব্যাখ্যা করা যাবে দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ এবং সুযোগ বে নেক্সট অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত থেকে স্বাভাবিক সময় কোনো দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হ্রাস পায় এই সম্পর্কে কি কি বিধি বলে এই সম্পর্ককে কি বিধি বলবে কি বলে চাহিদা বিধি কি বলে চাহিদা বিধি সুমন হোসেন এটাকে ইয়ে করে করছেন ওকে তারপর ক্রেতা কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট দামে বাজার সরবরাহকৃত কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে রাজি থাকে তাকে কি বলে ক্রেতা কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট দামে বাজারে সরবরাহকৃত কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে রাজি থাকে তাকে কি বলে মানে আমি একটা জিনিস কিনতে চাচ্ছি এই আমার যে কিন কিনার ইচ্ছা এটাকে কি বলে কিনার যে ইচ্ছা এটাকে কি বলে কি বলে এটাকে চাহিদা বলে এটাকে কি বলে চাহিদা বলে বুঝতে পেরেছ তারপর তুলনামূলকভাবে দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি চাহিদার পরিবর্তন হারের অধিক হয় দেখো দামের পরিবর্তনের সাথে থেকে যদি চাহিদার পরিবর্তন বেশি হয় তা তখন তাকে কি বলা যায় তখন তাকে কি বলা যায় অবশ্যই কি বলবো স্থিতিস্থাপক চাহিদা স্থিতিস্থাপক চাহিদা তারপর বাজার অর্থনীতিতে কোনো নির্দিষ্ট দামে বাজারে যে পরিমাণ পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দামে বা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বা নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে কোনো যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাকে কি বলে তাকে অবশ্যই বুঝতে পারছি বুঝতে পারতেছি ভারসাম্য দাম বলে ভারসাম্য পরিমাণ বলে এটাও কি মিস্টেক করছে ভারসাম্য পরিমাণ ওকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে তারপর ক্রমরাসমান প্রান্তিক উপযোগ উপযোগ বিধির প্রবক্তাকে ক্রমরাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তাকে ক্রমরাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তাকে ক্রমরাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা আলফ্রেড মার্শাল আলফ্রেড মার্শাল তারপর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কয় প্রকার জানি আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকার স্থিতিস্থাপকতা কয় প্রকার
চাইদের স্থিতির স্থপকতা তিন প্রকার যদি হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ তিন প্রকার চাইদের স্থিতির স্থপকতা তিন প্রকার তারপর যোগান বৃদ্ধি কার্যকর হয় যোগান বৃদ্ধি কখন কার্যকর হয় যোগান বৃদ্ধি কখন কার্যকর হয় চলে যাবে চলে চাইলে চলে যেতে পারে সমস্যা নেই হ্যাঁ নামাজের ব্রেকে চলে যাচ্ছে তারপর যোগান বিধি কার্যকর হয় কখন কখন দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের যোগান বিধির দেখো তোমাদের তোমাদের রঞ্জিতনাথের বইটাতেই খেয়াল করো যোগানের নির্ধারক দেওয়া আছে হ্যাঁ যোগান নির্ধারক যোগান নির্ধারকের ওই পেজটা খুলে একটু দেখিও যোগান নির্ধারকের এই যে তোমাদের বইয়ের কত পেজ জানি না নব্বই নব্বই পেজের দিকে যে দ্রব্যের দাম উপকরণের দাম সময় হ্যাঁ ইত্যাদির উপর যোগান নির্ভর করে তার মানে বুঝতেই পারছি যে কোনটা হবে সবগুলোই হবে এখানে আবার হচ্ছে কি প্রশ্নের উত্তর ভুল প্রশ্নের উত্তর ভুল কিন্তু আছে কিন্তু ধরতে গেলে কি তিনোটাই হবে দামের পরিবর্তনে উপকরণের দামের পরিবর্তনে বা নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক আছে এরপর আসো ভারসাম্য দাম কত আমরা জানি যে এই দামে যেই দামে চাহিদা এবং যোগান পরস্পর সমান হয় হ্যাঁ সেখানে কোনো অতিরিক্ত চাহিদাও থাকবে না অতিরিক্ত যোগানও থাকবে না সেই দামটাকেই বলা হয় ভারসাম্য দাম তাহলে ভারসাম্য দাম কত এই যে দেখি আমরা এই যোগান সরি চাহিদা এই যে ডি ডি মিনস কি ডিমান্ড ডিমান্ড মিনস চাহিদা ডিমান্ড মিনস কি চাহিদা এস মানে কি সাপ্লাই সাপ্লাই মানে কি যোগান হ্যাঁ দেখো এখানে আট এবং আট তার মানে কি আট একক এবং আট একক তার মানে কি ভারসাম্য দাম হচ্ছে কত ছয় টাকা ভারসাম্য দাম হচ্ছে কত আমাদের ছয় টাকা তারপর কোন দামে বাজারে ছয় একক উদ্ধৃত্ত থাকবে কোন দামে কোন দামে বাজারে ছয় একক উদ্ধৃত্ত থাকবে দেখো এটা একটু করে দেখায় ছয় একক বাজারে উদ্ধৃত থাকবে কত ছয় একক তার মানে কি আজকে ওয়াইফাই কানেক্ট করিনি আচ্ছা এটা আসে না কেন এটা একটু শর্টকাট শর্ট কোনো নিয়ম নাই দেখো ছয় একক কখন উদ্ধৃত্ত থাকবে ছয় একক কখন উদ্ধৃত্ত থাকবে যখন সাপ্লাই যখন কত হবে দশ হবে সাপ্লাই যদি দশ হয় দেখো সাপ্লাই যদি দশ সরি ডিমান্ড যদি দশ হয় আর সাপ্লাই কত সাপ্লাই হচ্ছে আর একটু পারফেক্টলি লিখি দেখো ডিমান্ড যখন ডিমান্ড যখন কত হবে চার একক আর সাপ্লাই কত একক হবে দশ দশের থেকে চার বিয়োগ দিলে কত হয় ছয় চার বিয়োগ দিলে কত হয় ছয় তার মানে কখন দেখো আমাদের এই যে আট আট টাকার সময় যখন আট টাকা হয় তখন আমাদের ডিমান্ড হয় চার আর সাপ্লাই হয় দশ দশ থেকে যদি চার বিয়োগ দিয়ে কত হয় ছয় এই যে ছয় একক ছয় একক উদ্ধৃত্ত আমরা তখন পাবো তার মানে কি যদি টাইম যদি টাকাটা কত হয় আট টাকা হয় তাহলে আমাদের ছয় একক উদ্ধৃত্ত থাকবে উদ্ধৃত্ত মানে হচ্ছে কি যোগান বেশি থাকা যোগান বেশি থাকা বোঝা যায় না আচ্ছা আবার দেখাই তোমাদেরকে এটা দিয়ে দেখি দেখা যাচ্ছে রেড কালি থেকে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে দেখেন তো হুম হুম আচ্ছা দেখো আবার দেখো যখন যদি আট টাকা হয় যদি কয় টাকা আট টাকা হয় তখন ডিমান্ড হয় ডিমান্ড হয় আমাদের এই যে ডি ডিমান্ড হয় আমাদের চার টাকা আর সাপ্লাই হয় দশ আচ্ছা ডিমান্ড অর্থাৎ চার একক ডিমান্ড কি চার একক মানে আমি বাজার থেকে কয় একক কিনে নিলাম কিনে নিলাম চার একক জিনিস কিনে নিলাম তাহলে বাকি থাকলো অর্থাৎ উদ্ধৃত্ত থাকলো ছয় তার মানে দশের থেকে চার বিয়োগ করলে পেলাম ছয় তার মানে কি আট টাকা যখন তখন আমাদের ছয় একক বাজারে উদ্ধৃত্ত থাকবে আদারওয়াইজ অন্যটা হবে না ওকে এই মাথা মুন্ডু এটা করতে করতে আমার দিন চলে যাবে হ্যাঁ
ओके आठ तेल उत्तर कत आठ एन की देखा जाए ओके तेल नेक्स्ट ओ रेड कल दिए लिखब पर्यागत उपयोग धारणा के व्याख्या करें पर्यागत उपयोग धारणा के व्याख्या करें पर्यागत उपयोग धारणा व्याख्या करें आलफ्रेड मार्श सरि जे आर हिक्स जे आर हिक्स जे आर हिक्स ओके क्या अच्छा ठीक है तपर नेक्स्ट ये देखो एक चार्ट दिस द्रव्य एकक एक प्रानिक उपयोग एत 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 अच्छा मोट उपयोग कत मोट उपयोग कत प्रानिक उपयोगगलो जो एकटार पर एक जो करी तेल कि पे जा मोट उपयोग पे जा देखो विशेष साथ षोलो जो कर ले कत है छत्तीस अच्छा छत्तीस बारो वेट महा झमेला तो एक आलदा क्योंकुलेटर दरकार छो आज के आठचल्लिस आठचल्लिस आठ आठचल्लिस जो आठ समान छाप्पन्न छाप्पन्न जी फिफ्टी सिक्स छाप्पन्न सा चार तर मानी कत षाट षाटर सा शून्य जो कर ले तो शून्य आस मानी कि उत्तर कत षाट तेल प्रानिक उपयोगगल एकटार पर एकटार पर एकटार पर एकटार पर एक जो कर ले मोट उपयोग बेर हो जाए नेक्स्ट एम सी अच्छा जरा उत्तर देखो नहीं देखो षाट कत षाट ओके द्रव्य एकक द्रव्य एकक प्रानिक सेम सेम उद्दीपक प्रश्न की बोलते उद्दीपक को धरण विधि कार्यकर हो क्रम बर्धमान ना कि क्रम राशमान प्रानिक उपयोग विधि ना कि समय प्रानिक उपयोग विधि क्रम राशमान प्रानिक उपयोग विधि कमन सेंस दिए एट अन्सार करो कमन सेंस दिए देखो जो चिंता करी हमें जो बोट पढ़ी तुम जो बोट पढ़ी ना क्या सब चेहरी बेस आलोचना हो क्रम राशमान प्रानिक उपयोग विधि दिए अच्छा धोने निल क्रम राशमान प्रानिक उपयोग हमारे हे एक्चुअल अन्सार क्योंकि टेस्ट कर देखे एक्चुअलि आसले कि हे कि ना मैं आसले क्रम राशमान प्रानिक उपयोग विधि क्या देखो ये बाढ़ते से मैंने उपयोग क्योंकि की बाढ़ते से बाढ़ते से क्योंकि कमे कमे बाढ़ते से ना ये बीस बाढ़ से जो आप एक मोट उपयोग लिखी दादा तुम्हारे ये भलोम बोझान जो मोट उपयोग लिखी आठचल्लिस सम्भवत छाप्पन्न ठाट देखो उपयोग बाढ़ छत्तीस पर आठचल्लिस आठचल्लिस पर छाप्पन्न छाप्पन्न पर एकदम फाइनलि षाट कंतु जतटुकू बाढ़ से क्योंकि कमे कमे बाढ़ देखो प्रथम बीस छो बीस बाढ़ षोलो बाढ़ षोलो बाढ़ से बारो बारो थ आठ कमते कमते बारे चारे चले आसे बाढ़ से बाढ़ से हमारे उपयोग बाढ़ से क्यों बेड़े लाभ नहीं लाभ नहीं तो ये कमे कमे बाढ़ तेल ये कि अवश्य क्रम राशमान प्रानिक उपयोग विधि है उत्तर देखे ना क्रम राशमान प्रानिक उपयोग विधि क्रम राशमान प्रानिक उपयोग विधि सूची थे अंकित रेखार आकृति कैमन सूची थे अंकित रेखार आकृति कैमन सूची थे अंकित रेखार आकृति दाड़ा थकबेंट बी गुड दाड़ा थकबें चित्रकृति कमकृत चल्लिस एतटुक पर्त धरे निल 
তারপর এক দুই তিন এক দুই তিন তাহলে এক এককে হয় সরি দাম যখন এক তখন হয় দ্রব্যের একক বিশ দুই এককে দুই সরি দুই টাকা দামে তিরিশ একক তিন টাকা দামে চল্লিশ একক তাহলে আমি যোগ যদি করি তাহলে কি হবে কোনটা অপশান আছে কিনা দেখি বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী এটা আমার বাম এটা আমার বাম দিক এটা যদি আমার বাম দিক হয় এটা যদি আমার বাম দিক হয় এটা হচ্ছে ডান দিক তাহলে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী উত্তর কোনটা হবে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী ওকে বুঝছেন আচ্ছা তারপর সূচি থেকে অঙ্কিত রেখার আকৃতি কেমন হবে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী নেক্সট উদ্দীপকটি কোন ধরনের সূচি উদ্দীপকটি তোমার কি মনে হয় কোন ধরনের সূচি যোগানের সূচি নাকি চাহিদার সূচি নাকি উৎপাদন সূচি নাকি যোগাযোগ সূচি সরি উপযোগ সূচি উপযোগ সূচি দেখো কিছুক্ষণ আগেই আঁকছিলাম বাম থেকে ডান দিকে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী এই যে আমার চিত্রটা এরকম ছিল না বাম দিক থেকে ডান দিকে যে আমার বাম দিক এই যে ডান দিক বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী কভার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি হ্যাঁ বাম দিক থেকে ডান যে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী আচ্ছা আমি তো বলো অবশ্যই তোমাদের সুবিধার জন্য দেখো উৎপাদনের হবে না উৎপাদন সূচি হবে না উপযোগ সূচিও হবে না তাহলে চাহিদা বাকি রইল চাহিদা আর যোগান তাহলে আমরা জানি কোন চাহিদা নাকি যোগানের বাম দিক থেকে মানে চিত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় কিসের চিত্র বাম দিক বলো দেখি কোন কোন বিধির চিত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় চোদ্দ এখন অ্যান্সার করে চোদ্দ খ এ পিডিএফ লিস যোগান তারপর যোগান পিডিএফ এর কথা বারবার বলছো ক্লাস করতে আসছো ক্লাস করো পিডিএফ দিব কি দিব না সেটা পরে দেখা যাবে না আজকে যখন এতজন মানে প্রতিদিন যখন ইয়ে হচ্ছে না দিয়েন না আর আপলোড দিয়েন না উদ্দীপকটি কোন ধরনের সূচি যোগান সূচি অর্থনীতি আনোয়ার স্যার ছাড়া আমার এগুলো চয়েস হয় তোমাকে চয়েস কে করতে বলছে আমি কি ডেকে ডেকে তোমাদেরকে ইনভাইটেশন করছিলাম যে আমাকে এসে চয়েস করো যাও স্যারের কাছে তোমার আনোয়ার স্যার যা আনোয়ার স্যার যেই স্যারের কাছে ইচ্ছে সেখানে যাও তারপর অ্যাবি রেখার স্থিতিস্থাপকতা কীরূপ অ্যাবি রেখার স্থিতিস্থাপকতা কীরূপ এই যে অ্যাবি রেখা আমাদের অ্যাবি রেখা এই যে অ্যাবি রেখা অ্যাবি রেখার স্থিতিস্থাপকতা কীরূপ আমরা জানি যে পাঁচ রকম মোট এই পদ্ধতিতে পাঁচ রকমের স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে একটা একের সমান একের চেয়ে বেশি একের থেকে কম অসীম এবং শূন্য এর পাঁচ রকমের স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে চারটার সময় আচ্ছা আর পাঁচ বেশি না চার চার পাঁচ মিনিট এ জাস্ট এটা কমপ্লিট করে এরপর একটা কমপ্লিট করো নামাজের ইয়ে দিচ্ছি নামাজের বিরোধী দিচ্ছি আচ্ছা এটা এটা কত তাড়াতাড়ি কুইকলি এটার উত্তর কি হবে ক কিসের উত্তর দিচ্ছে একটু কাইন্ডলি পাশে লিখবা তো বললাম তো নামাজের জন্য সময় দিব রে আল্লাহ কানে শুনেন না কি এরা পনেরো ঘ দিচ্ছ ঘ দিচ্ছ গ দিচ্ছ দেখো উত্তর দেখো এককের চেয়ে বেশি এককের চেয়ে বেশি হবে না এককের চেয়ে যদি হবে বেশি হবে না এটা হবে অসীম এটা হবে অসীম অসীম স্থিতি স্থাপকতা অসীম স্থিতি স্থাপকতা যারা হচ্ছে গ উত্তর দিছ গ উত্তর মানে হচ্ছে হ্যাঁ অসীম এটা এখানে হচ্ছে কি আবার একটু কাইন্ডলি দেখো যে এককের চেয়ে বেশি এই যে উত্তরটা কিন্তু ভুল আছে উত্তরটা কিন্তু ভুল আছে এই উত্তর দেখে আবার বলে না যে ভুল পড়াচ্ছি উত্তর হবে অসীম উত্তর হবে কি অসীম স্থিতি স্থাপকতা তারপর কিউ এটা সবাই জানে আমরা সহক চলক ঢাল এগুলো সবাই পড়ছি মোটামুটি কিউ এজ গুস্ট একটা সমীকরণ দিছে সমীকরণের ঢাল কোনটি বলছে সমীকরণের ঢাল কোনটি আচ্ছা দেখো এটা কিন্তু এটা কিন্তু কি অধীন চলক এটা কিন্তু কি অধীন চলক তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে না ম্যাডাম এটা ঘ হবে না ঘ হবে না তো ঘ হবে না তো এটা শূন্য কেমনে হয় শূন্যের চিত্র তো এটা শূন্য স্থিতি স্থাপকতার চিত্র তো এটা 
বই খুলে দেখো শূন্য স্থিতি স্থাপকতা চিত্র এটা তাহলে এটা অসীম হবে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ কি হয় কি বলে এরা আমার পাগল করে দিবে নাকি মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় তারপর এক্স ড্রোপের দাম প্রতি কেজি বিশ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চল্লিশ টাকা এবং এক্স ড্রোপের চাহিদা পনেরো কেজি থেকে হ্রাস পেয়ে দশ কেজি হলে এক্ষেত্রে এক্স ড্রোপের দাম স্থিতি স্থাপকতা কত হবে আচ্ছা এই প্রশ্নটা উত্তর করতে থাকো আমরা নামাজ বিরতিতে যাই জাস্ট প্রশ্নটা উত্তর রেডি করে রাখো আচ্ছা কোনটা আরেকবার বুঝাবো আঁকি আর কোনটা আরেকবার বুঝাবো একটু কাইন্ডলি বলো এটা একটু অ্যান্সার করতে থাকো বাইশ নাম্বার একটু অ্যান্সার করতে থাকো এটি আঁকি কোনটা কোনটা বুঝাতে হবে আবার কোনটা বুঝতেছ না সেটাই তো জিজ্ঞেস করছে যে কয় কয় নাম্বারটা বাইশ নাম্বার নাকি একুশ নাম্বার নাকি কোনটা আচ্ছা কোনটা বুঝো না একটু যদি কাইন্ডলি বলো তাহলে ভালো হয় ঢালটা বুঝো নাই ঢাল ঢাল নির্ণয়টা বুঝো না এই যে দেখো ঢাল নির্ণয়টা দেখো আচ্ছা ঢাল নির্ণয়টা এই চিত্র থেকেই বুঝাই দিই দেখো এটা হচ্ছে চার আর এটা হচ্ছে আট আমরা জানি হচ্ছে সমান্তর সরি সরলরেখার ঢাল নির্ণয় কী করে করতে হয় সরলরেখার ঢাল নির্ণয় ধরো এটা এই এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এটা কি ধরে নিলাম আমরা ওয়াই অক্ষ আর এটা ধরে নিলাম ও এক্স অক্ষ তাহলে ও ওয়াই অক্ষের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই এক্স অক্ষ 
সাপেক্ষের পরিবর্তন এভাবেই এটাই হচ্ছে ঢাল নির্ণয় সূত্র তাহলে পরিবর্তন কি দেখো এখানে চার কত আছে চার 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 থেকে চার যদি কত দিয়ে ভাগ করে আট দিয়ে ভাগ করে উপরে হচ্ছে চার তাহলে নিচে হচ্ছে আট চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে হয় এক আর নিচে যদি আটকে ভাগ করি তাহলে হয় দুই আমরা জানি ঝড় রেখার ঢাল সবসময় কি হয় ঋণাত্মক হয় অর্থাৎ মাইনাস বসবে যেটা মান আসছে আমাদের মান কিন্তু এখন আসছে এক ভাগের দুই ভাগের এক সরি দুই ভাগের এক দুই ভাগের একের পা সামনে কি বসবে মাইনাস বসবে কারণ কি সরল রেখার মান সবসময় ঢাল সবসময় কি হয় ঋণাত্মক হয় তারপর চাহিদা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে আমরা এখানে ছিলাম চাহিদা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে চাহিদা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে কখন চাহিদা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে চাহিদা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে দেখো দেখো এখানে সবগুলোই হবে দামের পরিবর্তনেও রুচির পরিবর্তনেও আয়ের পরিবর্তনেও কারণ চাহিদা নির্ধারকে এই তিনোটাই আছে তিনটাই আছে দামের পরিবর্তনেও রুচির পরিবর্তনেও আয়ের পরিবর্তনেও তারপর স্থিতিস্থাপকতাটা অনেক আগে পড়ে ফেলছি অনেক আগে করে ফেলছি ক্লাসে রেগুলার ক্লাসে ক্লাসে যদি এ না থাকো সেটা হচ্ছে সমস্যা আচ্ছা তারপর দুটো দ্রব্য পরস্পর বিকল্প হলে দ্রব্যের আড়া আড়ি চাহিদা রাখা হবে দুটো দ্রব্য পরস্পর বিকল্প হলে দ্রব্যের আড়া আড়ি চাহিদা রাখা হবে কীরকম হবে দুটো দ্রব্য পরস্পর যদি বিকল্প হয় তাদের তাহলে দ্রব্য মানে চাহিদা রাখাটা কীরকম হবে একটা হচ্ছে পরিপূরক দ্রব্য আর একটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য একটা কি পরিপূরক দ্রব্য একটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য বিকল্প মানে হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য আমরা জানি চাহিদা রাখার পরিবর্তক দ্রব্য অর্থাৎ পরিবর্তক দ্রব্যের যদি চাহিদা রাখা আঁকা হয় তাহলে কি হয় সেটা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী তারপর এটা দেখো দাম চাহিদা যোগান তো এক্স ড্রোপের বাজার ভারসাম্য দাম কত আমরা জানি হচ্ছে যে এই দামে বাজারে চাহিদা এবং চাহিদা এবং কি যোগান চাহিদা এবং যোগান সমান হয় চাহিদা এবং কি যোগান যদি সমান হয় তাহলে সেই দামটাকে কি বলা হয় ভারসাম্য দাম বলে সেই দামটাকে কি বলে ভারসাম্য দাম বলে আচ্ছা তো এক্স ড্রোপের ভারসাম বাজার ভারসাম্য দাম কত একটু দেখি আমরা চাহিদা কোথায় একই চাহিদা আর যোগান কোথায় একই যে দশ চাহিদাও দশ যোগানো দশ একক তার মানে দাম কত কত দাম ভারসাম্য দাম কত তিন ভারসাম্য দাম কত তিন এই যে ভারসাম্য দাম উত্তর কত দেখো তিন ওকে তারপর এক্স ড্রোপের ক্ষেত্রে এক্স ড্রোপের এক্স ড্রোপের ক্ষেত্রে এক্স ড্রোপের ক্ষেত্রে যোগান রেখা ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী চাহিদা রেখা নিম্নগামী চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটেছে আচ্ছা এখানে মোট কথা বলেছে কি চাই এক্স ড্রোপের ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে কি এটা এক্স ড্রোপের একটা চার হ্যাঁ এক্স মানে এটা আম জাম কাঁঠাল যে কোনো কিছু হতে পারে এটা এটা আমরা কি করে বের করতে হবে মানে এগুলো সত্য কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা জাস্ট আমরা এগুলো দেখে দেখে কি আঁকতে হবে চাই রেখাগুলো আঁকতে হবে রেখাগুলো আঁক রেখাগুলো আচ্ছা তোমরা একটু রেখাগুলো আঁকো মানে আমার এখানে জায়গাও নেই দেখো রেখাগুলো চাহিদা নিচ ও পাশে দাম দিবা নিচে চাহিদা দিবা ঠিক সেম যোগান রেখা টাকবা ঠিক সেম করে যোগান রেখা টাকবা মোট কথা হচ্ছে এটার উত্তর হবে একও দুই এই যে একও দুই যোগান রেখা ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে আর চাহিদা রেখা নিম্নগামী হবে সাধারণ যোগান রেখা সাধারণ চাহিদা রেখা হবে আর এখানে চাহিদা বিধির কোনো ধরনের ব্যতিক্রম ঘটেনি তারপর ছাব্বিশ উপযোগ পরিমাণের একক হলো সবাই জানে ইউটিল উপযোগ পরিমাপের একক কি ইউটিল এই যে ইউটিল দেখে নয় একটু উত্তরটা ইউটিল তারপর প্রহিম প্রতিদিন ষাট টাকা লিটার দরে বাজারে দুধ বিক্রি করে তার গ্রামে শনিবার কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠান থাকে দুধের দাম আশি টাকা লিটার করে বিক্রি করে সে অন্য দিনে নেই সমপরিমাণ দুধ বাজারে নিয়ে আসে দুধের বাজার কোন ধরনের বাজার এই একটু সামান্য একটু বাজারের মানে উদ্দীপক মানে উদ্দীপকের সাথে আর কি একটু বাজারের প্রশ্ন চলে আসছে বাজার অধ্যায় আমাদের অধ্যায় যে চতুর্থ অধ্যায় আছে সেই রিলেটেড একটা প্রশ্ন চলে আসছে দুধের বাজার কি ধরনের কোন ধরনের 
জানি যে সব পচনশীল দ্রব্য পচনশীল দ্রব্যের বাজার সব সময় কি হয় অতি স্বল্পকালীন বাজার হয় কি বাজার হবে অতি স্বল্পকালীন তারপর এই যে উত্তরটা একটু দেখে নাও দুধের বাজার কোন ধরনের বাজার অতি স্বল্পকালীন বাজার অতি স্বল্পকালীন বাজার जैसे कत लिटार दूध नहीं आसे प्राय ठाट लिटार कत ठाट लिटार परिमान कत जोान कत अच्छा से षाट लिटार ठाट लिटार धरे निल सरि एक दादा जो प्रश्न एक देखी दाड़ो एक अच्छा बोल कि रहीम प्रतिदिन ही दूध नहीं आसे और षाट टाक बिक्री कर तेल कत टा षाट टाक सरि षाट टाक कत टा षाट टाक हूट कर दाम बेड़े जाओ तो से आशी टाक बिक्री कर मानी कि से प्रतिदिन एक ही रकम दूध नहीं आसे धरे निल से तिर के जी दूध नहीं आसल से तिर के जी दूध नहीं आसल तर जोान कत तिर के जी जोान कत से ही एलिक जोान कत तिर के जी तेल धरे निल ठीक है बिक्री कर कत टाइम के जी प्रति षाट टाक हुट कर जोान हुट कर अनुष्ठान हाथ से क्यी कर आशी टाक बिक्री कर कत को आशी टाक बिक्री कर तरह एक देख तो जोान कत ये तिर के जी और टाक कत षाट टाक बेड़े आशी टाक षाट टाक बेड़े कत हलो आशी टाइम टोटाल जोान चित्रटा एरक है ना जोान चित्रटा कम है एरक है ना एखे दिल एखे दिल एदि के हे दाम एदि के हे कि जोान जोान टोटाल चित्रटा एरक है ना तर मानी कि लम्बक्ष समान लम्बक्ष लम्बक्ष समान देखिए हमारे अपशने आसे कि ना चेन्ज कर एक क्षेत्र जोान रेखार प्रकृति बाम दिक्कत के डान दिखे ऊर्धगामी ना कि लम्बक्ष समान सम्पूर्ण स्थिति स्थापक बाम दिक्कत के डान दिखे ऊर्धगामी ना ये देखी तरह की उत्तर लम्बक्ष समान सम्पूर्ण अस्थित स्थापक प्रानिक उपजोग कख जख ऋणात्मक है तक मोट उपजोग की है प्रानिक उपजोग जख ऋणात्मक है मैं एकदम माइनस चले जाए जख माइनस चले जाए तक मोट उपजोग की है मोट उपजोग ह्रासमान अर्थात कमते थके मोट उपजोग क्यों होते थे कमते थके ये सबा जानी ये करते गले नतून को बुझाते गले नतून को चार्ट करते हैं हमारे हाथों समय नहीं तर किऊडि इज इक्स टू ए माइनस विपि किऊडि इज इक्स टू ए माइनस विपि उक्त समीकरण चित्र को चित्र देखिए को चित्र बोल तो तिर उत्तर दाओ नाम पार्शते नेमे आ अच्छा दी एटने किऊडी मान हे कि कीसर समीकरण कीसर अपेक्षक ये को समीकरण को अपेक्षक बला जाए तो चाहिदा किऊडी मान हम डी मान हम डिमान डी देखले बुझे नहीं बोझ चाहिदा समीकरण चाहिदा अपेक्षक अच्छा तेल उत्तर का कत है जी चाहिदा चाहिदार रेखा चाहिदा रेखा को दिक्कत के कौन दिखे निम्नगामी बाम के डने निम्नगामी तरह कि उत्तर ये ओके तरह क होना तो ये क कैन डिमांड रेखा द्रव्य विशेष गुण जहाँ मानुषे अभाव पूरण में सक्षम द्रव्यर एक विशेष गुण जो मानुषे अभाव पूरण करते सक्षम ताकि 
উপযোগ তাকে কি বলে উপযোগ মানে যে যে কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণ মানে আমার যে চাহিদা সেই চাহিদা পূরণের ক্ষমতাটাই হচ্ছে কি উপযোগ চাহিদা পূরণের ক্ষমতাকেই কি বলে উপযোগ তারপর চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে কি বলে চাহিদা বিধি যখন গণিত আকারে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে কি বলে চাহিদা সূচি নাকি চাহিদা রাখে নাকি চাহিদা অপেক্ষক নাকি ব্যক্তিগত চাহিদা চাহিদা অপেক্ষক একটা সমীকরণ তাহলে এটা হবে না চাহিদা রেখা রেখা কিন্তু চিত্রগত প্রকাশ রোগ রেখা কিন্তু একটা কি চিত্রগত প্রকাশ তাহলে চাহিদা সূচি কোনটা হবে চাহিদা সূচি এই যে উত্তর কি চাহিদা সূচি তারপর দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও দ্রব চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক অর্থাৎ দাম বাড়লে দাম বাড়লে দেখা যাচ্ছে সেটা চাহিদা কমে যাচ্ছে আবার দাম কমছে সেটা চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে এই ধরনের সম্পর্ক কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এখানে বিলাস যত হবে না নিকৃষ্ট হবে না অভ্যাস যত হবে না কোনটা হবে স্বাভাবিক দ্রব্য স্বাভাবিক প্রত্যেকটা স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আমরা যেটা দিন প্রতিদিনই ইউজ করি বা প্রতিদিনই আমাদের যে প্রয়োজন সেই স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই তারপর উদ্দীপকের আলি আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কীরূপ উদ্দীপকের আলোকে আচ্ছা এখানে তোমাদের উদ্দীপকটা দেয়া হয় নাই ভাই একটু দেখো উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কীরূপ না না আমি এটা আমি সম্ভবত পাঠাইনি উদ্দীপকটা একটু দেখো দাম চাহিদা আনফর্চুনেটলি তোমাদের উদ্দীপকটা দেয়া হয় নাই ঠিক আছে মানে অ্যাড করতে ইয়ে হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা দেখো তাহলে উদ্দীপকটা কি দাম এক পাশে দাম আর একটা হচ্ছে চাহিদা দাম যখন দশ টাকা তো চাহিদা তখন পাঁচ একক দাম যখন আবার নয় টাকা তখনও কিন্তু চাহিদা পাঁচ একক আচ্ছা এটা দেখো আমাদের যে কী নির্ণয় করতে বলেছে স্থিতিস্থাপকতা মোট কথা বলছে কি এটা কী ধরনের স্থিতিস্থাপকতা তো কী ধরনের স্থিতিস্থাপকতা এটা নির্ণয় করার আগে কী করতে হবে আমাদেরকে মানে বুঝার আগে সেটা তো নির্ণয় করে দেখতে হবে তাই না তা আমরা সূত্র কী জানি ডেল ডেল কিউ বাই ডেল পি ইন্টু পি বাই কিউ আচ্ছা আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি তোমরা একটু এটা অঙ্কটা করো এখানে ডেল কিউ হবে কত চাহিদা কত পাঁচ থেকে পাঁচ বিয়োগ দিলে শূন্য আর ডেল পি ডেল পি দশ থেকে নয় বিয়োগ দিলে হচ্ছে এক ইন্টু ইন্টু পি বাই কিউ পি কত এখানে প্রাথমিক দাম কত কত দশ দশ আর কিউ কত পাঁচ আচ্ছা করে দিতে তবু আমি শূন্যকে এক দিয়ে ভাগ দিলে কত হয় শূন্য গুণ পাঁচকে দশ দিয়ে ভাগ দিলে মানে এখানে কাটাকাটি করলে কত হয় দুই আচ্ছা শূন্য ইন্টু দুই শূন্য ইন্টু দুই মানে কি শূন্য তার মানে আমাদের উত্তর হবে কত শূন্য স্থিতি স্থাপকতা কত হবে শূন্য স্থিতি স্থাপকতা ম্যাটটা বুঝতে পেরেছ কত হবে এটা শূন্য সবাই দেখতে পাচ্ছ ওকে নেক্সট এই যে উত্তরটা যারা এখনো দেখোনি তাই দেখে নাও শূন্য স্থিতি স্থাপকতা তারপর উদ্দীপকের চাহিদা সৃষ্টি কোন ধরনের দ্রব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ অধিক সংগতিপূর্ণ মানে বলছে কি শূন্য স্থিতি স্থাপকতা কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় শূন্য স্থিতি স্থাপকতা কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা আমরা সবাই জানি কিছুক্ষণ আগেও বলেছি এটা আর আলোচনা করতে চাচ্ছি না দেখো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আচ্ছা চা ও কফি কী ধরনের দ্রব্য কিছুক্ষণ আগেই বললাম কিছুক্ষণ আগে দুইটা দুইটা দ্রব্যের নাম আমি উল্লেখ করেছিলাম মানে দুইটা দুই ধরনের দ্রব্য পরিবর্তক দ্রব্য পরিপূরক দ্রব্য কোনটি হবে চা ও কফি চা ও কফি কি হবে অবশ্যই পরিবর্তক দ্রব্য মানে চার কপ বদলে কফি কফির বদলে চা আমি ইচ্ছে করলেই খেতে পারি ওই ধরনের দ্রব্যকে কি বলা হয় পরিবর্তক দ্রব্য যেমন আমি ধরো তোমরা আমাকে কিছু লিখতে দিয়েছো আমি চাইলে কী দিয়ে লিখতে পারি পেন্সিল দিয়েও লিখতে পারি কলম দিয়েও লিখতে পারি তাহলে কলম এবং পেন্সিল দুইটাই হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য তারপর আচ্ছা এখানে কিসের প্রতীক এই যে একটা সমীকরণ দিল বা অবেক্ষক দিল এখানে এখানে কিসের প্রতীক মানে এই যে সমীকরণটা এই যে এটা সমীক এই সমীকরণটা এটা কি এটাকে কী বলা যাবে এটাকে কি বলা যাবে এটা সম্ভবত তোমাদের হচ্ছে যশোর বোর্ড দুই হাজার উনিশ কি আঠারোর প্রশ্ন বুঝতে পেরেছ ডিজ ইকুস টু এফ 
So function of p a ekhane kisher proti ke ekhane ite kiya be opekho ke ite totally ite totally ite ke kiya bola jabe shomi koron ta ke shomi koron apun naam kiya bolte pare na opekho ke na amader choke shomi koron kitu ortho ni dilbasha ite ke kiya bola jabe opekho bola jabe. Acha tarpo as equals to minus two plus two p ekte jogan shomi koron ekhane p p shoman dam es shoman jogan robuti koto dam es jogan shunno hobe. Robuti koto dam es jogan shunno hobe. Acha ekhane ita hotsa jogan tar mane देखो ये किन्हें देखो कोटो दामे जोगन सुन्ना हो बेटे मैथ कोड़े किन्तु बेर कोट तो हो बे अंता जब बोला जावे ना देखो ये किन्हें शोमी कोण टा की दिए चे माइनस टू प्लस टू पी अच्छा पी शो में नम्रा धोरी नीला कोटो वन माने कि बोला था हमारे लिखने पी दो बोटी कोतो दामे तेरे में कोतो दामे शेरा बेर कोट्ची तो जो नामे किधर नहीं चे पी शोवन कोतो धरी नहीं चे पहले में वन धरी नहीं चे वन देखे तो कॉमर्स होगा नहीं तेरे वन दे शुरू कोडी तेरे जो दी है ये जो दी है ताहले माइनस टू इस गुस्स टू माइनस टू प्लस टू इ तार माने कि बुझते ही पाच्ची पीज़ गुस्तो जो दी वन होय तार माने उत्तर की हमारे पीज़ गुस्तो वन जोखन दाम एक होवे तोखन पूरो जोगन समान शून्नो होवे ओके आशा करूँ बुझते भी नहीं चाहिए ओके वन देख सो उत्तर तार पर गांधी पुकारिए जैसो राशिर मान और जाना था के ताके की बोले हमने जानी पौरामिति बोले की बोले प ऐसे पौरामिति तार पर जोगन स्थित थे के चाहिए तो बिधि पहले जोगन जो दिस्थित था के किंतु चाहिए तो बिधि पहले तो अपन की है जोगन स्थित किंतु चाहिए तो बिधि पहचे जोगन स्थित किंतु चाहिए तो बिधि पहचे अच्छा धोरी नहीं लाम आमी एक टे रेखा आकलाम जो कि अच्छा थक कोतो है ठीक कोतर कोतो � देखो एक को था बोले थे जोगन स्थित थे कि जो जो चाहिए था बिधि पाए ताहले की की बिधि तथा पेट थक बे चाहिए था रखा डाम दी के स्थान तोड़ी तो हो बे ख्याल करो चाहिए था रखा टा डाम दी के अवल स्थान तोड़ी तो हो बे एवं तो अखुन किन्तु की है जावे भाष्यम वो डाम है जोगन अब आमदर जे चित्रो ये भावे कुल आके ये खाने ई माने कि एक तो होता है जोगान रेखा एक तो होता है चाहिदा रेखा अच्छा जो कौन चाहिदा विधि भावे तो कौन होते बांधान दिखे अस्थान तोड़ी तो होते एवं बांधी के अस्थान तोड़ी तो होते प्लस नो तून भाष्यमो भाष्यमो टो बोल रहे तो ना होते तो हम बारे भाष्यमो दाम तेल भाष्यमो दाम बिधि पावे वो एक तो देखे ना भाष्यमो दाम बिधि पावे वो चाहे इधर के दाम दिखे स्थान तोड़ी तो होते प्रांतिक उपजो राशि का कारण की प्रांतिक उपजो राशि का कारण की प्रांतिक उपजो क्या नो राश पाए भोगेर भोगेर पूरी मान जोखन बिधि पे ते थाके तो खोनी किन्तु प्रांतिक उपजो राश पाए इटा आला दागोडे बुझनो किचुरे नेक्स्ट एंड सिक्यो चाहे दरा का दाम दी के निन्नो का मिहो और कारण की चाहे दरा का दाम दी के निन्नो का मिहो और कारण टकी चाहे दरा का दाम दी के निन्नो का मिहो और कारण की देखो शॉप गुले कारण आईएर प्रभाव आचे पूरी बोर्टो के प्रभाव आचे दाम प्रभाव आचे तुमरा जो दे इगुलो ना बुझो चाहे दा निधरो चाहे दा निधरो तो मदर रोंजित कुमार ना दर बोए आचे एक तो भालो तो देखे जावा पुत्ते एक तो मुगुस तो करे जावा किसी P की उदिन चलोग, 15 ढूँबोग, 5 शोहोग, अच्छा SP नहीं, क्या नहीं SP हो बे ना? Easy, सांप तो लगे, easy। अच्छा, क्या नहीं? देखो, क्या नहीं भूला से, एक तो mistake आ से। Q is equals to 15 plus 5P. 5p ये जोगन शोमी करोन तते p की उदिन चलो अपना की 15 ढूँबो अपना की 5 ना की शोहो कौन टा तले इतने क्या भें 15 plus 5p 15 plus 5p ते 5 ये जे 5 है 5 टकी शोहो 
এবং 15 এই যে 15 হচ্ছে ধ্রুবক কারণ কি ধ্রুবক মানে কি আমরা যেটা জানি যে যেই মানের কখনো পরিবর্তন হয় না কখনো পরিবর্তন হবেও না তা ওইটাকেই বলে ধ্রুবক চলক কি যেটার মান পরিবর্তনশীল তাকে বলা হয় চলক ঠিক আছে ওকে তারপর মোট উপযোগ হলো কোন দ্রব্যের মোট উপযোগ মানে কি মোট উপযোগের সংখ্যাটা কি মোট উপযোগের সংখ্যা কি মোট উপযোগের সংখ্যা কি মোট উপযোগের সংখ্যাটা কি মোট উপযোগের সংখ্যাটা কি সকল একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি এবং প্রতি একক প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি হ্যাঁ অবশ্যই প্রত্যেক ভোক্তা যখন অনেকগুলো পূর্ণ ভোগ করে তখন সবগুলোর সমষ্টিকে বলা হয় মোট উপযোগ আবার প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিকেও কি বলা হয় মোট উপযোগ আচ্ছা অর্থনীতিতে চাহিদা হলো চাহিদা কি অর্থনীতির জন্য চাহিদা কি দ্রব্য সেবার জন্য ভোক্তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা নাকি অর্থবেয়ের ইচ্ছা অর্থবের সামর্থ্য বা সম্পদের পর্যাপ্ততা আকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্য এবং অর্থবেয়ের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণের হবে এটা দেখো মিস্টেক আছে এখানে পূরণের সামর্থ্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্য এবং অর্থবেয়ের ইচ্ছা কোনটা হবে অবশ্যই বুঝতে পারছে যে কি আকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্য এবং অর্থবেয়ের ইচ্ছা তারপর নেক্সট এম সি কিউ দাম ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে দুই ও তিন হবে স্থানাঙ্কের অবস্থান হবে কোন চতুর্থাঙ্কে দুই ও তিন দেখো যদি আমি প্রথমে রেখাটা শুরু করি হ্যাঁ দুই ও তিন দিয়ে তাহলে পথ কোথায় বসবে প্রথমে বসবে কোথায় বসবে চতুর্থাঙ্কের কোন কোন অবস্থানে বসবে প্রথম প্রথম অবস্থানে বসবে তাহলে উত্তর কত প্রথম অবস্থানে প্রথম তারপর এই চিত্রটা একটু দেখো এই চিত্রটা যদিও বা একটু ভুল আছে এই চিত্রটা একটু ভুল আছে চিত্রটা একটু কারেক্ট করো কারেকশন করি করে দিই তোমাদেরকে ডি প্রাইম এস এস প্রাইম আচ্ছা এইচ আই এটা হচ্ছে এম সি এ এটা হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে জি এটা হচ্ছে ই কিসের চিত্র এঁকেছি বুঝতেই পারছ ভারসাম্য ভারসাম্যের চিত্র এঁকেছি এঁকেছি চাহিদা আর যোগানের ভারসাম্য চিত্র আচ্ছা দেখো এখানে প্রশ্নটা কি চিত্রে অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ চিত্রে অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ কি হবে চিত্রে অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ কি হবে চিত্রে অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণটা কি হবে বলো তো দেখি কোথায় চিত্রে থেকে বলো এই যে দেখো এখানে কি কি অপশান আছে দেখো আমি দেখাই দিচ্ছি এফ জি এই যে এফ জি এইচ আই অপশানগুলো মিলাই দিচ্ছি তোমাদেরকে এইচ আই এই যে এইচ আই এই এইচ অন্য কালে ইউজ করতেছি আমি দেখো এইচ আই আর বলছে কি এফ জি এই যে আমাদের এফ জি বিন্দু এফ এফ থেকে জি এইচ আর আই তারপর হচ্ছে বলছে কি এম কিউ এই এম কিউ এই বিন্দু আর এই বিন্দু দেখি বলো তিনটা পয়েন্ট আউট করলাম তিনটা বিন্দু আমি পয়েন্ট আউট করলাম পাঁচশো থেকে একদম নেমে গেছে আচ্ছা আনফর্চুনেটলি ইলেকট্রিসিটি চলে গেছিল ওই জন্য লাইফ শেষ হয়নি লাইফ শেষ হয়নি 
লাইফ শেষ হয়নি আর আনফর্চুনেটলি ইলেকট্রিসিটি কেটে গেছিল দেখো তাহলে আমাদের এইচ আর এইচ আই আর এফ জি না কে এম কিউ দেখো এখানে কোনটা অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ হবে দেখো এটা এই যে এইচ আই এই যে এইচ আই এবং এম কিউ ওইটা কিন্তু হবে না ওইটা হলে অতিরিক্ত যোগান হয়ে যাবে এটা তাহলে দুইটা এইচ আই এবং এম কিউ ওকে দেখো তারপর তাহলে উত্তর কি এইচ আই উত্তর দেওয়া নাই আচ্ছা এইচ আই এবং এম কিউ এইচ আই এবং এম কিউ তারপর ই বিন্দুতে কি নির্দেশ করে কিছুক্ষণ আগেই বললাম ই বিদ্যুতে কি নির্দেশ করে ভারসাম্য চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্য তাহলে কি হবে চাহিদা ও যোগানের সমতা অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণের শূন্য পরিমাণ শূন্য অতিরিক্ত যোগানের পরিমাণ শূন্য দেখো এখানে কিন্তু অতিরিক্ত এই যে এই বিন্দুতে এসে কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ বা অতিরিক্ত চাহিদা কোনোটাই নেই তার মানে উত্তর হবে তিনোটাই একে তো চাহিদা এবং যোগানের এই বিন্দুতে চাহিদা এবং যোগানের সমতা দেখিয়েছে তার তার ওপরে তার সাথে দেখো অতিরিক্ত এই বিন্দুতে কোনো ধরনের অতিরিক্ত চাহিদাও নেই অতিরিক্ত যোগানও নেই লাস্ট প্রশ্ন আমাদের এক্স ড্রোপের দাম ওয়াই ড্রোপের দাম ছয় টাকা পাঁচ টাকা ছয় টাকা চার টাকা আচ্ছা এক্স ড্রোপের চাহিদার আর আর স্থিতি স্থাপকতা হলো আচ্ছা চাহিদার আর আর স্থিতি স্থাপকতা হলো একটু কাইন্ডলি করো এটা করো এটা তোমরা করো এ ধরনের তো একটা অঙ্ক দেখাইছি অলমোস্ট मान चाहिदा पूरण जो जिसपत मैं जे जिसपत चाहिदा पूरण करी मैं जो चाहिदा जे जिसगल भोग कर इच्छा था जिसगल क्यों सृष्टि है उपाय कि एक बोल गोग ना भोग होना एक कि उत्पादन उत्पादन माध्यम उपयोग सृष्टि उत्पादन ना करा क्योंकि उपयोग सृष्टि सम्भव हतो ना মানে আমাদের ধরো হচ্ছে আমার একটা এরকম একটা মোবাইল লাগবে হ্যাঁ এই মোবাইলটা যদি ফ্যাক্টরিতে তৈরি না করতো বা কোম্পানি যদি তৈরি না করতো তাহলে কি উপযোগ কখনো উপযোগ সৃষ্টি হতো মানে আমার কি ইচ্ছা থাকতো আমার কি ইচ্ছা থাকতে পারতো যে আমি এই মোবাইলটা কিনবো এই মোবাইলটা বানানোর পরেই কিন্তু আমার ইচ্ছা হয়েছে যে না আমি এই মোবাইলটা কিনি এই মোবাইলটা তো ইউজ করলে ভালো হবে ক্যামেরা এত সুন্দর ওকে তারপর উপযোগ উৎপাদন অপেক্ষক কয় কয় ধরনের উৎপাদন অপেক্ষক কয় ধরনের হতে পারে উৎপাদন অপেক্ষক হয় দুই ধরনের উৎপাদন অপেক্ষা কয় ধরনের দুই ধরনের তারপর পরিবর্তনশীল উপকরণ এক একক পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিমাণ পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় দেখো পরিবর্তনশীল উপকরণ যে কোনো কিছু উপকরণ বলো হাবিজাবি বলো এই উপকরণ পরিবর্তন এক একক পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় টোটাল উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে কি বলে শুধুমাত্র এক একক কিসের ফলে পরিবর্তনের ফলে কি পরিবর্তন উপকরণ পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের যে টোটাল উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলে প্রান্তিক উৎপাদন আমরা প্রান্তিক উপযোগ শিখেছিলাম যে কি মোট মোট উপযোগের এক একক পরিবর্তনের ফলে টোটাল উপযোগের যে পরিবর্তন হয় সেটা প্রান্তিক এটা প্লাস্টিক না প্রান্তিক হবে কি হবে প্রান্তিক উৎপাদন তারপর কোন উৎপাদন অপেক্ষককে কিছু উপকরণ উপেক্ষক সরি অপেক্ষকে কিছু উপকরণ স্থির এবং কিছু উপকরণ পরিবর্তনশীল ধরা হয় কোন উৎপাদন অপেক্ষকে স্বল্পকালীন নাকি দীর্ঘকালীন তোমাদেরকে অপশান ছোট করে দিলাম মানে এই দুইটা অপশান বাদ টোটাল বাদ ক নাকি খ হবে বলো ক নাকি খ হবে বলো অবশ্যই কি হবে স্বল্পকালীন কারণ কিছু উপকরণ কি স্থির সামান্য কিছু উপকরণ স্থির স্বল্পকালে সম্ভব দীর্ঘকালে সব উপকরণ কি করতে হয় সকল ধরনের উপকরণ স্থির রাখতে হয় মানে স্থির স্থির উপকরণের দীর্ঘকালীন মানে উৎপাদন ব্যয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থির উপকরণটা বেশি রাখতে হয় এবং কিছু উপকরণ পরিবর্তনশীল ধরা হয় তাহলে কোন উৎপাদ অপেক্ষকে স্বল্পকালীন অপেক্ষকে তারপর উৎপাদনের উপকরণ হলো উৎপাদনের উপকরণগুলো কি কি আমরা জানি আমরা চারটা শিখছি না চারটা শিখছি উৎপাদনের উপকরণ হলো ভূমি শ্রম মূলধন আরেকটা কি আছে আরেকটা কি আছে সংগঠন না তার মানে কি তিন এখানে আপাতত যেহেতু চারটা নেই তিনটা তিনটাই উত্তর হবে এই যে তিনটাই উত্তর হবে ওকে 
उत्पादन उपकरण कई कि आगे बोल उत्पादन उपकरण कई उत्पादन उपकरण चार भूमि श्रम संगठन और मूलधन तर उद्दीपक के चार एकक श्रम व्यवहार कर प्रानिक उत्पादन कत है अच्छा उद्दीपक नहीं प्रश्न ये ना जो उद्दीपक कथाय अच्छा उद्दीपक देखो प्रश्न एक थाम तुम्हारा श्रम श्रम और मोट उत्पादन कि मोट उत्पादन जरा क्लस करतेस प्लिज ये जेहेतु कैकटा उद्दीपक मैं यतगुलो चित्र यतगुल उद्दीपक आसले अनेक समय लागे अनेक भूल कर आसले किस कर नहीं भूल हो जाए आसले भूल कर बोलो ना भूल हो जाए मानुष मत तो भूल होते ही तो यो कैकटा जिस बात पड़े गेस जेहतु तुम्हारा चाहिए स्क्रीनशट नहीं रखो हाँ खूब ही उपकार है सब ही भलो है ये कर ले देखो श्रम एक अच्छा पुरोटा कर नहीं दई तीन चार पैतल पैंतल पंचाश पंचाश पैंतल एक क्लस करते एक स्क्रीनशट ना कारण ये ये उद्दीपक नहीं जो स्कोल करब तक क्योंकि ये चले जाए उद्दीप्ट पर नहीं टोटाल तीनटा प्रश्न आज टोटाल तीनटे प्रश्न एवं बला जाए चैप्टार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रश्न एक तीनटे प्रश्न अच्छा स्क्रीनशट ना देखो अच्छा कि बोले उद्दीपक चार एकक श्रम व्यवहार कर प्रानिक उत्पादन कत है मोट उत्पादन आखान कि बेर करते हैं प्रानिक उत्पादन बेर करते हैं कत एक चार एकके बेर करते बोले तरह ये घर पर निर्णय कर ले जाए प्रथम प्रानिक उत्पादन है कत बीस बीस पैंत बद दी है कत पंद अच्छा पैंत पैंतल हे दस अच्छा इटा हे पाँच अपशने पाँच आ देखो इन्हें क्यों निर्णय कर लगे प्रानिक उत्पादन बीस पंद्रह दस पाँच प्रानिक उत्पादन निश्चय निर्णय करते जा देख कत पाँच अच्छा ठीक है तेल स्क्रीनशट नहीं शेष हो बुझे दीची कत उत्तर हमारे पाँच चार एकक के कत पाँच नेक्स्ट उद्दीपक सूची को उत्पादन विधि के अनुसरण करपादन विधि के अनुसरण कर उद्दीपक सूची सूची को उत्पादन विधि के अनुसरण कर क्रमरसमान प्रानिक उत्पादन विधि के अनुसरण कर कारण हमारे प्रश्न छो देखो तुम्हारा जरा स्क्रीनशट आ स्क्रीनशट एक देखो बीस बीस पर कत पैंत पैंत पर पैंतल प्रत्येक पार्थक्य को एक बीस पैंत मैं पैंत बीस बद दी कत है पंद्रह पैंतालिस पैंतल के पैंत बद दी कत है दस पंद्रह मैं कत हलो पंद्रह पंद्रह पर हलो दस अच्छा तो पंचाश थ पैंतल बद दी पंचाश के पैंतल बद दी है कि पाँच तर मैंने कत दाड़ो मोट कथा प्रानिक उत्पादन सीरियल कत पंद दस पाँच तम मैंने कि कमे 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 बाढ़ते मोट उत्पादन क्योंकि बाढ़ बाढ़ कम मैं कम कम हारे मैं हार ये बाढ़ार हार ये बाढ़ार हार क्यों खूब कमे जा तैना कम कम को बाढ़ तमें उत्तर की है क्रमरसमान प्रानिक उत्पादन विधि उद्दीपक एकक उत्पादन उपकरण व्यवहार कर मोट उत्पादन सर्वोच्च हो प्रानिक उत्पादन शून्य है उत्पादके कत एकक उपकरण व्यवहार कर उत्पादके कत एकक कत एकक उपकरण व्यवहार कर मोट उत्पादन सर्वोच्च हो प्रानिक उत्पादन शून्य है अच्छा श्रम और मूलधन प्रानिक उत्पादन हम्म 
श्रम और मूलधन और एकदि की लिखल प्रानिक उत्पादन एकश दुश तीन शो चार शो पाँच छो प्रानिक उत्पादन कत एखे दस आठ छय चार दई शून्य अच्छा कि बोला से दीपक तीन सौ टाक श्रम यह तीन सौ टाक श्रम और मूलधन व्यवहार कर मोट उत्पादन परिमाण कत मैं तीन सौ टाजे यार ये रोट और हमारे क्यों बेर करते हैं एक कथा प्रानिक उत्पादन थे मोट उत्पादन बेर करते हैं प्रानिक उत्पादन थे मोट उत्पादन क्यों बेर मोट उत्पादन थे प्रानिक उत्पादन वियोग कर बेर और मोट उत्पादन थे प्रानिक उत्पादन क्यों बेर जोग कर बेर करब अठारो कत है अठारो अठारो साथ छय कर ले बीस एक बस तेईस चौबीस चौबीस क्लियर कर लो कत हल चौबीस बेर कर लगभग तीन सौ एक कत बेर कर चौबीस तरह उत्तर कत चौबीस नेक्स्ट उद्दीपक सेम जरा स्क्रीनश दी तरह उद्दीपक एक देखो हमार खत देखी उद्दीपक सूचीटी को धरण को उत्पादन विधि के अनुसरण करपादन विधि के अनुसरण कर क्रमरासमान प्रानिक उत्पादन ना कि समानुपातिक प्रानिक उत्पादन ना क्रमबर्धमान अबियलि क्रमरासमान प्रानिक उत्पादन विधि का क्रमरासमान प्रानिक उत्पादन विधि के तरपर मोट उत्पादन सर्वोच्च है कत टकरण व्यवहार कर ले मोट उत्पादन सर्वोच्च है सर्वोच्च मोट उत्पादन बेर करते सर्वोच्च मोट उत्पादन जेहतु प्रश्न उद्दीपक नाइलि तुम्हारा खाता कलम करो तुम्हारा खाता कलम करो एक मैं एत बार कर लिखे देखान आसल पसिबल ना कत टकरण व्यवहार कर ले मोट उत्पादन परिमाण सर्वोच्च है कत ट उपकरण व्यवहार कर ले कत ट उपकरण व्यवहार कर ले छो ट कारण आप जो लास्टे वही शाड़ी करते करते एकदम लास्टे चले जाए मोट उत्पादन लास्टे चले जाब वोट क्योंकि सर्वोच्च एकदम शेष मोट उत्पादन क्योंकि सर्वोच्च मोट उत्पादन तेल शेष कत 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 टा पशे श्रम मूलधन पास शेष कत टा छो टा छो कमन सेंस मैं प्रश्न उत्तर मैं खाता कलम एकदम ना करा जित प्रानिक उत्पादन जख छय तक मोट उत्पादन परिमाण कत प्रानिक उत्पादन जख छय सर्वोच्च उत्पादन जेटा हाँ सर्वोच्च उत्पादन सर्वोच्च उत्पादन तर छय सरि तीन सौ ठीक है अच्छा वही अनफर्चुनेटली हेटा कि बोलब आब टाइप कर चले आसि सेम कि कड़ाई करान उत्तर चौबीस आगे उत्तर आस चौबीस एखो चौबीस परिवर्तन है ना एक क्षेत्र में प्रानिक उत्पादन रेखार आकृति कीरकम एक क्षेत्र में प्रानिक उत्पादन रेखार आकृति कीरकम है प्रानिक उत्पादन रेखार आकृति है बाम डने निम्नगामी बाम डने कि निम्नगामी नेक्स्ट क्रमरसमान प्रानिक उत्पादन विधि की क्षेत्र प्रजोज्य क्रमरसमान प्रानिक उत्पादन विधि की की क्षेत्र देखते पाई की की क्षेत्र प्रजोज्य की की क्षेत्र देखते पाई की की क्षेत्र प्रजोज्य एक्चुअल सब क्षेत्र सकल क्षेत्र कृषि क्षेत्र बोलो शिल्प क्षेत्र बोलो बनज क्षेत्र बोलो कि क्रमरसमान प्रानिक उत्पादन विधि परलक्षण करते अन्न्य उपकरण स्थिर अवस्था को विशेष उपकरण के निर्दिष्ट हारे बाढ़ाले मोट उत्पादन जो स्थिर हारे बृद्धि पाए तक ताला मोट उत्पादन जो स्थिर हारे बृद्धि पे थे स्थिर हारे 
কিন্তু প্রশ্নে কিন্তু উত্তর দেয়া আছে মোট উৎপাদন কি হারে বাড়বে স্থির হারে বৃদ্ধি পাবে তখন তাকে কি বলবো কোন উৎপাদন বিধি বলবো তখন তাকে আমরা সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি বলবো দেখো মোট উৎপাদন যদি মোট উৎপাদন যদি কম হারে বৃদ্ধি পেত তখন আমরা ক্রমর আসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলতে পারতাম কিন্তু এখানে কি মোট উৎপাদন কিন্তু স্থির হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে স্থির হারে বৃদ্ধি পাওয়া মানেই কি স্থির হারে বৃদ্ধি পাওয়া মানে কেউ কি হবে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি তারপর কোন উৎপাদন বিধিতে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী কোন উৎপাদন বিধিতে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী কোন উৎপাদন বিধিতে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী তারা তোমরা হচ্ছে তোমাদের বইয়ে উৎপাদন বিধির যতগুলো চিত্র আছে একটু পরীক্ষার আগে একটু রিভিশন দিয়ে যাবে তো ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কি কিসের চিত্র ডাম মানে চিত্রটা কীরকম বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী ক্রম রাসমানেরটা বাম থেকে ডানে নিম্নগামী তারপর শ্রমের পরিমাণ মোট উৎপাদন প্রান্তিক উৎপাদন আচ্ছা শ্রমের পরিমাণ মোট উৎপাদন আর প্রান্তিক উৎপাদন বলছে কি যে খালি ঘরে মোট উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন কত হবে যথাক্রমে কত হবে তাহলে মোট উৎপাদনটা কি সরি মোট উৎপাদনটা বের করবো আগে তারপর পার করে দিয়ে কি বের করব প্রান্তিক উৎপাদনটা বের করবো আচ্ছা দেখি আগে মোট উৎপাদন এখানে কত হবে এখানে বিশ্বের সাথে যদি বারো যোগ করি সরি বিয়োগ করি এখানে প্রান্তিক উৎপাদনটা আগে বের করবো সরি যদি বিয়োগ করি তাহলে কত হয় আট একক কত হয় আট একক আচ্ছা এখন হচ্ছে এটা কত এখানে কত আছে এটা হচ্ছে আট একক আচ্ছা আট আর যদি কত ছয় যোগ করি আট আর যদি দাঁড়াও আট বিশ্বের সাথে আট দাঁড়াও বিশ্বের সাথে যদি কত ছয় যোগ করি বিশ্বের সাথে যদি ছয় যোগ করি তাহলে কত হয় হয় ছাব্বিশ একক প্রান্তিক এ দেখো প্রান্তিক উৎপাদন কিন্তু আমরা কি করে বিয়োগ কর বের করবো বিয়োগ করে করে কিন্তু মোট উৎপাদন কিন্তু কি করে বের করতে হবে যোগ করে করে বের করতে হবে যেমন বারো থেকে সরি বিশ থেকে এখানে বারো বিয়োগ দিয়েছে আট পেয়েছে প্রান্তিক উৎপাদন কিন্তু এখানে যোগ করলে কি পেয়ে যাবো আমরা তার মোট উৎপাদন পাবো তার মানে কত হলো এখানে আমাদের প্রথম উত্তর হবে আট প্রথম উত্তরটা কি আট আট আর তারপর ছাব্বিশ আরেকটা কি এখানে ছাব্বিশ এখানে আট তারপর উপরোক্ত উদ্দীপকে এই উদ্দীপকে মোট উৎপাদন ক্রমর আসমান হারে বাড়ে আচ্ছা বাড়ে কিনা তার পরে দেখব গড় উৎপাদন সর্বদা স্থির থাকে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমর আসমান আচ্ছা মোট উৎপাদন ক্রমর আসমান হারে বাড়ে আচ্ছা মোট উৎপাদন কি ক্রমর আসমান হারে বাড়ে মোট উৎপাদন এই যে বারো তারপর আট ছয় হ্যাঁ ক্রমর আসমান হারে বাড়ে ক্রমর আসমান হারে বাড়ে গড় উৎপাদন সর্বদা স্থির থাকে গড় উৎপাদনের স্থির থাক স্থির নেই দেখো একটা অপরটা থেকে কিন্তু বিয়োগ করলে গড় উৎপাদন বের হয়ে যায় মানে বারো থেকে বিশ থেকে সরি বারো বিয়োগ করলে কত হয় আট আর তারপর এদিকে এদিকে কত হয়েছিল আমাদের ছাব্বিশ ছাব্বিশ থেকে যদি বিয়োগ করি বিশ বিয়োগ করি তাহলে ছয় একবার আট একবার ছয় তার মানে গড় গড় উৎপাদন যেটা সেটা কিন্তু স্থির নেই আচ্ছা তাহলে কি বাকি রইল প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমর আসমান প্রান্তিক উৎপাদনও কিন্তু ক্রমর আসমান বারো ছিল প্রথমে এরপর এসেছে আট এরপর এসেছে ছয় তার মানে ক্রমে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে তার মানে দুইটাই বুঝতে পারছি কোনটা কোনটা ঠিক এই দুইটা এই এক আর তিন প্রান্তিক উৎপাদনে প্রান্তিক উৎপাদন কি ক্রমর আসমান তারপর চতুর্থ একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত চতুর্থ একক শ্রম এই যে চতুর্থ একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত এটা বের করতে হবে আমাদেরকে তোমরা ওই দিক থেকে বের করতে থাকো প্রথমটা বিশ বিশের থেকে ছত্রিশ গেলে হয় কত ষোলো বারো তারপরে প্রান্তিক উৎপাদন কত চতুর্থ এককের শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত তার মানে বুঝতেই পারছি আট একক দেখা শেষ এটা নেক্সট শ্রম মোট উৎপাদন আচ্ছা সেম উদ্দীপক 
কি বলছে দেখো চতুর্থ একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত আট একক সরি সরি হ্যান্সার এই বসেছিলাম উদ্দীপকে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন স্থির প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক আচ্ছা দেখি প্রান্তিক উৎপাদন কত ছিল আমাদের এদিকে বিশ বিশ তারপর হচ্ছে কত ষোলো এটা বারো ছিল এটা আট ছিল তার মানে কি প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে ক্রমান্বয়ে কমছে একে বিশ ছিল বিশের থেকে ষোলো হয়ে গেছে এরপর বারো এরপর আট হয়ে গেছে তার মানে বুঝতেই পারছি এটা ক্রম রাসমান এই যে প্রান্তিক উৎপাদন কি ক্রম রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন কি ক্রম রাসমান তারপর ক্রম মাত্রাগত উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে মাত্রাগত উৎপাদন বিধির একটা কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বলা যায় কি বৈশিষ্ট্যটা কি মাত্রাগত উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে দেখো মাত্রাগত উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে সকল উপকরণ পরিবর্তনীয় সকল উপকরণ কি পরিবর্তনীয় নেক্সট উদ্দীপকে গড় উৎপাদন কত কিছুক্ষণ আগে বললাম গড় উৎপাদন কি করবো শুধুমাত্র দেখো দশ মানে মোট উৎপাদনের যে একটার পর একটা উৎপাদ একটার পর একটা হ্যাঁ পর আগেরটা থেকে পরেরটা থেকে আগেরটা পরেরটা থেকে আগেরটা বের করে বিয়োগ করলে বের হয়ে যাবে ষোলো থেকে আট গেলে কত আট চব্বিশ থেকে ষোলো করে গেলে কত আট আবার বত্রিশ থেকে চব্বিশ গেলে কত তাও আট তার মানে কি গড় উৎপাদন কত এখানে ক এই যে যারা দে যারা বুঝছেন দেখে নাও কত আট শ্রমের নিয়োগ মোট উৎপাদন শ্রমের নিয়োগ আর দেখো মোট উৎপাদন কি বলছে গড় উৎপাদনের গড় উৎপাদন অ্যাপি ও প্রান্তিক উৎপাদন এমপি এভারেজ প্রোডাক্ট মার্জিনাল প্রোডাক্ট রেখার আকৃতি কীরকম হবে এভারেজ প্রোডাক্ট আর মার্জিনাল প্রোডাক্ট এদের আকৃতি কীরকম হবে এগুলো এই রেখাগুলোর আকৃতি কীরকম হবে এমপি এবং এমপিও উভয়ে ভূমি অক্ষর সমান্তরাল এমপি এবং উভয় এমপি কী হবে উভয়ে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল আচ্ছা অনেকে আবার ভূমি অক্ষের সমান্তরাল মানে বুঝি না ভূমি অক্ষের সমান্তরাল মানে চিত্রটা এর এরকম হবে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল যে ভূমি অক্ষ আমাদের এই যে ভূমি অক্ষ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল মানে সমান্তরাল করে একটা রেখা গেলে এটাকে বলে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এই যে ভূমি অক্ষের এভাবে করে ভূমি অক্ষের সমান সমানে গেলে তাহলে এটাকে কি বলে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল তারপর পঁচিশ অ্যাসি যখন নিম্নগামী হয় তখন অ্যাসি যখন নিম্নগামী হয় তখন কি হয় জানি এটা আমরা অ্যাসি ইজ গ্রেটার দেন এমসি হয় অ্যাসি ইজ গ্রেটার দেন এমসি হবে তারপর দীর্ঘকালীন গর্বে এল এসি রেখা দীর্ঘকালীন গর্বে এল এসি রেখাটা কীরকম হয় একটু দেখেই আমরা দীর্ঘকালীন গর্বে এল এসি রেখা দীর্ঘকালীন গর্বে অর্থাৎ এল এসি রেখা এল এসি রেখা বেসিক্যালি এরকম হয় একদম এল এসি রেখা তার মানে কি হবে বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী তা হবে না বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী তাও হবে না অপেক্ষাকৃত খাড়া ইউ আকৃতির হয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ইউ আকৃতির হয় উত্তর কোনটা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ইউ আকৃতির হয় বিস্তৃত ইউ আকৃতির ওকে এটা হচ্ছে এল এসি রেখা ঠিক আছে এটা হচ্ছে এল এসি রেখা এই যে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকৃতি বিস্তৃত ইউ আকৃতির হয় বিস্তৃত ইউ আকৃতির ওকে তারপর এই যে এটা এটা সংশোধন ছিল আচ্ছা উদ্দীপকে উৎপাদকের মুনাফার পরিমাণ কত উৎপাদকের মুনাফার পরিমাণ কত উদ্দীপকে উৎপাদকের মুনাফার পরিমাণ কত একটু দেখি আমরা জানি মুনাফার পরিমাণ মুনাফা কি করে নির্ণয় করে মুনাফা মুনাফা নির্ণয় করে আয় বিয়োগ আমরা আয় থেকে কি বিয়োগ যাবে ব্যয় বিয়োগ যাবে আয় বিয়োগ বাদ ব্যয় আচ্ছা এখানে আয় কত আয় কি করে বের করব এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের যে চিত্রে আসে না এখানে হচ্ছে উৎপাদনের পরিমাণ আছে হ্যাঁ আচ্ছা দেখো আচ্ছা এই যে জিরো জিরোর সাথে যদি আমি কি করি আয় এটা কিন্তু পুরোটা আয়ের রেখা পুরোটা আয়ের অঞ্চল পুরোটা কি আয়ের অঞ্চল যে বিশ এই যে জিরো ইন্টু বিশ সরি জিরো জিরো ইন্টু বিশ না সরি সরি একটু 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 আচ্ছা মোট কথা হচ্ছে এখানে বিশ আর এদিকে হচ্ছে পরিমাণ বারো বিশ আর বারো এই যে বিশ গুণন বারো বিয়োগ ব্যয় কত আমাদের ব্যয়টা কত এই যে এইটুক অংশ হলো ব্যয় এইটুক অংশ হলো আয়ের অংশ 
এইটুক অংশ হলো আর এইটুক অংশ হলো ব্যয় ঠিক আছে বুঝতে পারছো এই যে এই এতটুকু অংশ এখান থেকে এইটুক অংশ পুরোটা অংশ কিন্তু আয় আর এইটুক অংশ কিন্তু ব্যয় ঠিক আছে আর এই যে উৎপাদনের এটা কি পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ আচ্ছা বারো সাথে বিশ গুণ করলাম বারোর সাথে এখন কত গুণ করব পনেরো গুণ করব তাহলে আমাদের যে ব্যয় ব্যয়টা বের হয়ে আসবে বিশ গুণ পনেরো এই যে এটা গুণ করলে হয় দুইশো চল্লিশ দুইশো চল্লিশ বিয়োগ একশো আশি দুইশো চল্লিশ থেকে একশো আশি বিয়োগ দিলে কত হয় ষাট আশা করি বুঝতে পারছো অনেকেই চিত্র থেকে এই চিত্র থেকে কিন্তু এই চিত্র থেকে কিন্তু অনেকেই এই যে আয় ব্যয়টা নির্ণয় করতে পারো না এই ধরনের চিত্র কিন্তু সৃজনশীলেও আসবে খেয়াল করো এখান থেকে এইটুক পর্যন্ত এলাকা কিন্তু আয় এলাকা আয়ের এলাকা তারপর এইটুক থেকে এইটুক পর্যন্ত কিন্তু ব্যয় এলাকা তার মানে কি আয় থেকে যদি আমি ব্যয়টা বাদ দিই তাহলে কিন্তু মুনাফার অঞ্চলটা বা মুনাফা কত সেটা বের হয়ে আসবে আয় কি করে বের করবো বিশেষ সাথে উৎপাদনের পরিমাণ কত একক উৎপাদন করেছে সেটা গুণ করব এবং ব্যয় ব্যয়ের সাথে যে ব্যয়টা প্রতি এককের ব্যয় গুণ প্রতি কত একক আমরা উৎপাদন করেছি সেটা গুণ করব বিশ ইন্টু বারো বিয়োগ বিশ ইন্টু পনেরো তাহলে দুইশো থেকে দুইশো আশি বাদ দিলে উত্তর কত হবে ষাট তার মানে আমাদের উত্তর কত ষাট ক্লিয়ার তারপর উদ্দীপতিক মুনাফার পরিমাণে এটা তো করছি উদ্দীপকে অ্যাসি রেখা ই বিন্দুতে দেখো অ্যাসি রেখা যদি এই বিন্দুতে এমসি রেখাকে স্পর্শ করলে কি হবে অ্যাসি রেখা এই বিন্দুতে এমসি রেখাকে স্পর্শ করলে কি হবে এই যে অ্যাসি রেখা আমি চিত্রটা আবার দেখাই তোমাদেরকে এখানে দেখো কি বলেছে এসি রেখা যদি এসি এমসি রেখাকে স্পর্শ করে আমাদের সব কিছু ঠিক থাকবে এখানে সব কিছু ঠিক থাকবে এখানে বিশ এখানে পনেরো হ্যাঁ এমসি রেখা কোথায় ছেদ করেছে ঠিক এই জায়গাটাই এই জায়গাটাই ঠিক সেম জায়গাটায় যদি এসি রেখাও ছেদ করে লাইক দ্যাট এরকম করে যদি ছেদ করে এসি রেখাও সেম জায়গাটাই ছেদ করলো মানে এখানে ছেদ করলো ধরে নিলাম কি এই জায়গাটাই ছেদ করলো এটা হলো এসি এটা হলো এমসি এসি আর এমসি যদি একই রেখায় ছেদ করে হুম আর এটা এটা পুরোটা এই পুরোটা কিন্তু পি ইজ গোস টু এ আর ইজ গোস টু এম আর আমরা জানি কি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পি ইজ গোস টু এ আর ইজ গোস টু এম আর হয় মানে দাম তারপর হচ্ছে গড় গড় আয় তারপর হচ্ছে কি প্রান্তিক আয় সবগুলো একই রেখাই হয় এই যে এক রেখা ঠিক আছে এই জায়গাটাই আবার কি এমসিও ছেদ করেছে এসিও ছেদ করেছে কি কোন ধরনের মুনাফা হবে অস্বাভাবিক মুনাফা কেউ বলছো স্বাভাবিক মুনাফা তারপরে স্বাভাবিক মুনাফা আচ্ছা আচ্ছা দেখো উত্তরটা কি হবে উত্তরটা কি হবে উত্তরটা হবে ক্ষতি হবে ও সরি এটা সরি স্যার এটা হচ্ছে ইয়ে আছে প্রশ্ন ভুল আছে প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর ভুল আছে উত্তরটা ভুল আছে একটু কারেক্ট করে নো এটা হবে স্বাভাবিক মুনাফা হবে আমরা জানি এসি আর এমসি যদি ওই যে আমাদের পি ইজ গোস টু এ আর ইজ গোস টু এম আর এই রেখাটার উপর ছেদ করে তাহলে কি হয় স্বাভাবিক মুনাফা হয় তাহলে কি হবে স্বাভাবিক মুনাফা হবে উত্তর হবে গ আচ্ছা আগের অঙ্কটার থেকে আমি ভুলে বিশ গুণন পনেরো দিয়ে দিয়েছে এটা বিশ গুণন পনেরো হবে না দেখানোর সময় ঠিকই দেখেছে লিখানোর সময় ভুল লিখে ফেলেছে বিশ গুণন পনেরো হবে না ওইটা হবে বারো গুণন পনেরো যে বললাম মোট উৎপাদনের সাথে মোট উৎপাদন এককের সাথে মোট উৎপাদন এককের ব্যয় মানে অর্থাৎ পনেরো আর বারো কত কত একক উৎপাদন হচ্ছে বারো পনেরো ইন্টু বারো হবে বুঝতে পারছো এটা ভুলে হচ্ছে লিখে ফেলেছি অঙ্ক করার সময় ঠিকই করেছে আবার ভুলে হচ্ছে লিখে ফেলেছে ভুলে মানে হচ্ছে কি বলবো এটাকে টাইপিং মিস্টেক রাইটিং মিস্টেক এই ধরনের কখন গর্বেই এসি এবং প্রান্তিক ব্যয় এমসি সমান হয় কখন গর্বেই এবং এসি মানে এসি ইজ গোস টু এমসি কখন হয় এসি গোস টু এমসি এসি ইজ গোস টু এমসি যখন এসি যখন সর্বনিম্ন হয়ে যায় তখন এসি ইজ গোস টু এমসি হয় এগুলো একটু দেখে নিও ব্যাখ্যা দেওয়ার মানে ঋতুগুলো ব্যাখ্যা দেওয়া আসলে পসিবল হবে না আচ্ছা চিঠি নির্ণয়ের কোন উৎপাদন অপেক্ষকটি প্রতিফলিত হয় দেখো এখানে মূলধন মূলধন আর শ্রম এক পাশে একটু দাঁড়াও চিত্রটা একটু ক্লিয়ার করে নি আমি 
চিত্রটা যদিও বা ক্লিয়ার না মানে এগুলো ইয়ে করা খুব কষ্ট তো পারফেক্টলি আঁকাটা খুব টাফ আচ্ছা দেখো এই পাশে হবে মূলধন আর এই পাশে কি শ্রম ঠিক আছে এই পাশে শ্রম আচ্ছা এই পাশে মূলধন এটা এই পাশে কি শ্রম তাহলে এখানে কোনটা সত্যি কোন কোন কথাটা সত্যি কি ইউজ ইকুলস টু এল যেখানে শ্রম এল স্থির মূলধন পরিবর্তনীয় মানে শ্রম স্থির মূলধন পরিবর্তনীয় দেখো একটু চিত্রটাতে একটু ফিরে আসি দেখো শ্রম শ্রম হচ্ছে দুই একক যখন তখন মূলধনও কিন্তু দুই একক আচ্ছা শ্রম যখন এক একক ছিল তখন মূলধনও কিন্তু এক একক তার মানে বেড়েছে আচ্ছা বেড়েছে আবার আবার বেড়েছে আবার বেড়ে কি হয়েছে মূলধনও তিন একক হয়েছে শ্রমও কিন্তু তিন একক হয়েছে তার মানে বুঝতেছি শ্রম এবং মূলধন কিন্তু পরিবর্তন হলে একই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে শ্রম মানে আর উভয়ে কিন্তু দশ একক করে করেছে দশ থেকে বিশ বিয়োগ দিলে কত দশ বিশ থেকে তিরিশ বিয়োগ দিলে দশ চল্লিশ থেকে আবার তিরিশ বিয়োগ দিলে কত হচ্ছে দশ হচ্ছে তার মানে কি সবগুলো হচ্ছে কি সমানভাবে বাড়তেছে তার মানে কোনটা হবে উত্তর এখানে উত্তরটা একটু টাইপিং মিস্টেক আছে একটু খেয়াল করো উত্তরটা আমি বলছি উত্তরটা হবে কিউ ইজ ইকুলস টু ফাংশন অফ এল কে যেখানে শ্রম এবং মূলধন উভয়ই পরিবর্তনীয় একটু লিখে নাও পারলে শ্রম এবং মূলধন আবার বলছি কিউ ইজ ইকুলস টু এর এখানে যে কোনো একটা উত্তর হবে এখানে পুরো অপশান সবগুলোই হচ্ছে কম বেশি এই যে লাস্টের দুইটা অপশানের একটাতে এই যে এটাতে স্পেশালি এটাতে হচ্ছে বাদ পড়ে গেছে আর কি বাদ পড়ে গেছে কিছু করার নাই এটা পুরোটাই এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে দেখো কিউ ইজ ইকুলস টু এফ ফা মানে ফাংশন অফ এল কে যেখানে শ্রম এল ও মূলধন কে উভয়ই একই সাথে পরিবর্তনীয় এটাই হবে আমাদের উত্তর ওকে তারপর মাত্রা রেখা বরাবরই যে এটাকে মাত্রা রেখা বলছে এই রেখাটাকে কি বলছে মাত্রা রেখা বরাবর এ থেকে এ থেকে কোথায় আমাদের এ এই যে এ থেকে ডি বিন্দু আইডি না আইডি না আইডি কার্ডের আইডি না ডি বিন্দু পর্যন্ত কি ডি বিন্দু পর্যন্ত গমন করলে দেখা যায় মানে আমরা যদি এখান থেকে শুরু হয়ে এইটুকু পর্যন্ত যাই কি কি দেখব দেখো উৎপাদন স্তর দশ একক করে বৃদ্ধি পাচ্ছে শ্রম মূলধন উভয়ই এক একক করে বৃদ্ধি পাচ্ছে সমানুপাতিক মাত্রাগত উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা আমার তো মনে হচ্ছে সবগুলোই হবে এই যে সবগুলোই আমাদের উত্তর কি সবগুলোই একটু কাইন্ডলি আসো তোমরা আসো এর ভিতর আমি একটু আঁকা বুকি করি একটু যারা হচ্ছে নামাজে গেছো জানো যে ক্লাস করছে করছে না মানে ক্লাসে এখনো আসেনি তাদেরকে একটু মেনশন দাও তার সাথে পেঁচাই যাবো নাকি কই স্টুডেন্টরা কই নামাজ পড়তে গিয়ে কি সবাই একদম চলে গেল নাকি নামাজের অজুহাতে আচ্ছা দেখো তোমাদের বইয়ে কিন্তু এইরকম একটা চিত্র আছে তাই না যে একটা হচ্ছে টিসি রেখা আর একটা হচ্ছে টিএফসি রেখা সরি একটা হচ্ছে টিসি রেখা টিসি রেখা মানে কি টোটাল কস্ট টিভিসি মানে কি টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট আর টিএফসি বা এফসি মানে কি ফিক্সড কস তাহলে কোন রেখা ভূমিয়কের সমান্তরাল হবে টিএফসি কোন রেখা টিএফসি তারপর কোন রেখার আকৃতি ভূমিয়কের সমান্তরাল হয় টিএফসি ওকে তারপর এসিও এম সি এর সমতাস্থলে এসিও এম সি এর কিছুক্ষণ আগে পড়ছিলাম এসিও এর এম সি এর সমতাস্থলে যেখানে মানে এসি এবং এম সি সমান সেখানে বেসিক্যালি কি হয় এসি সর্বনিম্ন হয় এসি সাধারণত কি হয় সর্বনিম্ন হয় এবং এম সি ক্রমবর্ধমান হয় এবং এম সি কি ক্রমবর্ধমান নতুন একটা জিনিস শিখো কি সেই জায়গায় এসি তো সর্বনিম্ন হয় আগেও পড়ছি 
দেখো নতুন কি পড়বো এম সি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হয় এম সি ক্রমবর্ধমান হয় তারপর স্বল্পকালে গর্বের রেখা ক্রমরাসমান হয় স্বল্পকালে গর্বের রেখা ক্রমরাসমান হয় কখন কখন স্বল্পকালে গর্বের রেখা ক্রমরাসমান হয় কখন হয় দেখো উৎপাদন বাড়ে যখন উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে এবং মোট ব্যয় বাড়ে ক্রমরাসমান হারে তখন গর্বের রেখাও ক্রমরাসমান হয় গর্বের রেখা কি হয় ক্রমরাসমান হয় দেখি স্টুডেন্ট কই স্টুডেন্ট তো সবগুলো হচ্ছে নামাজের অজুহাতে দিয়ে চলে গেছে সাতশো আটশো স্টুডেন্ট যদি এরকম নামাজের অজুহাতে দিয়ে চলে যায় তাহলে চোরের সংখ্যা কি বাড়বে না কমবে অবশ্যই চোরের সংখ্যা বাড়বে বাংলাদেশে নিচের কোনটি ইউ আকৃতির নিচের কোনটি বেসিক্যালি ইউ আকৃতির এসি এমসি এভিসি এএফসি নিচের কোনটি বেসিক্যালি কি হয় ইউ আকৃতির দেখতে মানে পুরো ইউ আকৃতির মতো কোনটি হয় এএফসি দাঁড়ান তারপর স্বল্পকাল বলতে বুঝায় জ স্বল্পকাল বলতে কি বুঝাই স্বল্পকাল বলতে কি বুঝাই স্বল্পকাল বলতে কি বুঝাই যখন স্থির উৎপাদন পরিবর্তন সম্ভব নয় যখন স্থির উৎপাদন পরিবর্তন সম্ভব যখন স্থির পরিবর্তনশীল উপকরণ পরিবর্তনযোগ্য সকল উপকরণ পরিবর্তনশীল কোনটা হবে স্বল্পকাল বলতে বুঝাই আসলে যখন স্থির উপাদান পরিবর্তন সম্ভব নয় যখন স্থির উপাদান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না যখন স্থির উপাদান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না তখন সেটাকেই বলা হয় স্বল্পকাল কারণ কি স্বল্পকালে পরিবর্তন করা পসিবল না তারপর স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে প্রতিফলিত হয় স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক প্রতিফলিত হয় কোথায় প্রতিফলিত হয় স্বল্প পরিবর্তনীয় উপকরণ অনুপাত বিধিতে নাকি ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিতে নাকি মাত্রাগত উৎপাদন বিধিতে আচ্ছা এখানে হচ্ছে তোমরা তো দেখো পরিবর্তনী উপকরণ অনুপাত বিধি এবং ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিতে কারণ কি ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বিধি বেসিক্যালি কখনো হয় স্বল্পকালের জন্য হয় আর পরিবর্তনী উপকরণ বিধি এই অনুপাত বিধি এটাতে কিন্তু নামেই কিন্তু উত্তর লুকায় আছে পরিবর্তন কখন পসিবল হয় কিছুক্ষণ আগে বললাম স্বল্পকালীন স্বল্পকালে সরি স্বল্পকালে পরিবর্তন স্বল্পকালে হচ্ছে কি সকল ধরনের যে আমাদের স্থির ব্যয়গুলো আছে ওগুলো কি করা সম্ভব হয় না স্থির ব্যয়গুলো কি করা সম্ভব হয় না পরিবর্তন করা পসিবল হয় না তারপর পরিবর্ত স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে আচ্ছা তারপর কোনটি প্রান্তিকায় কোনটি প্রান্তিকায় কোনটি প্রান্তিকায় কোনটি প্রান্তিকায় একটু দেখি কোনটি প্রান্তিকায় আচ্ছা এখানে হচ্ছে এই অপশানটা একটু ভুল আছে এটা একটু ঠিক করে নিই আচ্ছা এটা হবে ডেল ডেলটা বা ডেল অফ ডেল টিয়ার ভাগ ডিভাইডেড বাই ডেল আর ডেল কিউ ডেল টিয়ার বাই ডেল কিউ ডেল টিয়ার বাই ডেল কিউ কোনটি প্রান্তিকায় আচ্ছা কোনটি প্রান্তিকায় দেখো ডেল মানে কি ডেল বা ডেল্টা ডেল বা ডেল্টা মানে কি পরিবর্তন আগেরটার সাথে পরেরটার পরিবর্তন বা পরেরটার সাথে আগেরটার পরিবর্তনকে কি কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডেল্টা বা ডেল দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে ডেল্টা অফ টিয়ার মানে হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ টোটাল রেভিনিউকে কি ধারা ভাগ করলে টোটাল রেভিনিউকে যদি কোয়ান্টিটি অর্থাৎ পরিমাণ দ্বারা ভাগ করি পরিমাণ ধারা ভাগ করি তাহলে কি পেয়ে যাব আমরা প্রান্তিকায় অর্থাৎ মার্জিনাল এম আর কি পেয়ে যাব এম আর এমআর এই যে মার্জিনাল রেভিনিউ তাহলে এমআর ইজ গোস টু কি কোনটা হবে উত্তর এটা হবে এই যে উত্তর কোনটা যদিও বা অপশান ভুল বলে তো দিছি যে ডেল অফ ডেল টিয়ার বাই ডেল কিউ হবে ঠিক আছে ডেল টিয়ার বাই ডেল কিউ উনচল্লিশ ক্রমরসন প্রান্তিক উৎপাদন বিধির অনুমিত শর্তগুলো কি প্রান্তিক উৎপাদন বিধির অনুমিত শর্তগুলো কি ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির অনুমিত শর্ত কি দেখো 
পরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ সমজাতীয় একই জাতীয় হবে উৎপাদনের কলা কৌশল অপরিবর্তিত স্বল্পকালে প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কিছুক্ষণ আগে বললাম ক্রমশন প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কখনের জন্য প্রযোজ্য স্বল্পকালের জন্য প্রযোজ্য তাহলে স্বল্পকালের জন্য যদি প্রযোজ্য হয় স্বল্প লোককালে কী করা যাবে না উৎপাদনের কলা কৌশল অর্থাৎ আমি হুট করে ধরো হচ্ছে মেশিন দিয়ে আমি এতদিন কী করতাম সরি হ্যান্ডমেড হ্যান্ডমেড কী করতাম রুটি বানাতাম হ্যান্ডমেড রুটি হুট করে আমি স্বল্পকালে আমাকে খুব কম সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ওই সময়ে আমি হুট করে মেশিন কিনে নিয়ে এসে রুটি বানাতে বা রুটি ওই রুটি বানিয়ে রুটি সেল করতে পারবো না সেই জন্য বলছি কি উৎপাদনের কলা কৌশল অপরিবর্তিত থার্ড লিস্ট স্বল্পকালীন সময় বিবেচ্য কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে মাত্র বললাম ক্রমশন পাদ্ধ উৎপাদন বিধি মানে কি হবে স্বল্পকালীন সময় কতটুকু সময় স্বল্পকালীন সময় আচ্ছা দেখো মূলধন আর দেখতে পাচ্ছ একটা মাঠ একটা মোটো কথা হচ্ছে এই চিত্র চিত্র প্রশ্নটা কি দেখো ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অনুসারে ক্রমরাসমান আচ্ছা এটা নর্মালি নর্মালি উত্তর দাও এটা নর্মালি উত্তর দাও যে চিত্র দেখে দিয়ে উত্তর দিতে হবে না নর্মালি উত্তর দাও মোট উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে এবং কমে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে কোনটা প্রযোজ্য হবে মোট উৎপাদন ক্রমরাসমান হারে বাড়ে এবং প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে নাকি মোট উৎপাদন ক্রমরাসমান হারে বাড়ে এবং প্রান্তিক উৎপাদন কমে আচ্ছা সবচেয়ে সহজ করার জন্য গ আর ঘ শুধু অপশান নাও গ আর ঘ ওপরের দুইটা টোটালি বাদ দাও ওপরের দুইটা টোটালি বাদ মানে তোমার সহজ করে দিলাম তাহলে গ আর ঘ গ এর ঘরের মধ্যে কোনটা অ্যান্সার হবে ঘ কেন কি দেখো মোট উৎপাদন আমি কিছুক্ষণ আগে যারা মানে ক্লাস করছো দেখো ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিতে মোট উৎপাদন কিন্তু বাড়ছিল কিন্তু কমে কমে বাড়ছিল কমে কমে ধাপে ধাপে কমে কমে বাড়ছিল এবং অপর দিকে প্রান্তিক বিধি যেটা আছে সরি প্রান্তিক উৎপাদন আছে যেটা আছে সেই প্রান্তিক উৎপাদনের এককও কিন্তু দিন মানে একটু পর একটু পর একক বাই একক কমে যাচ্ছিল একদম কমে যাচ্ছিল তার মানে প্রান্তিক উৎপাদন কি হয় কমে ওকে চিত্র দেখে কি উত্তর আছে আচ্ছা আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে করিয়েছিলাম এদিকে মূলধন এদিকে শ্রম দেখো শ্রম যখন এক একক মূলধন এক একক দুই একক মূলধন হলে শ্রম দুই একক এভাবে করে করে কিন্তু কি হচ্ছে এভাবে করে করে কিন্তু কি এক একক এক একক করে শ্রম বাড়ছে মূলধন বাড়ছে শ্রম বাড়ছে মূলধন বাড়ছে তাহলে এখানে ক্ষেত্রে সত্যি কোনটা হবে কিউ অফ ফাংশন কিউ ইজ ইকুস টু ফাংশন অফ এল কিউ ইজ ইকুস টু ফাংশন অফ কে কিউ ইজ ইকুস টু ফাংশন অফ এল কে যেখানে এল এবং কে উভয়ই পরিবর্তনীয় যেখানে এল এবং কে সরি দাঁড়াও এল পরিবর্তনী আচ্ছা যেখানে এল পরিবর্তনী শুধু এল পরিবর্তনীয় এল মানে হচ্ছে লেবার লেবার মানে শ্রম কে মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে কি মূলধনকে বুঝাচ্ছে কে ক্যাপিটাল আচ্ছা এল পরিবর্তনীয় এবং কে স্থির ঘ নাম্বার হবে না ঘ নাম্বার হবে না ক নাম্বার ঘ নাম্বারও হবে না কারণ কি দেখো এখানে কিউ কিউ দিয়ে ফাংশন অফ ফাংশন অফ এলও বুঝাই ফাংশন অফ কেও বুঝাই কারণ শ্রমও বুঝাই তারপর কি মূলধনও বুঝাই শ্রম বুঝাই মূলধন বুঝাই আচ্ছা এখানে যদি ভালো মতো দেখি তাহলে কিন্তু দুইটাই কিন্তু একসাথে পরিবর্তন হচ্ছে একটাও কিন্তু এখানে বসে নাই এমন না যে এটা এক একক এটা এক সব সময় এক একক আর এটা দিন মানে একের পর এক বেড়ে যাচ্ছে তা কিন্তু না এটাও যখন বাড়ছে এটাও বাড়ছে এটাও যখন বাড়ছে এটাও বাড়ছে মানে মূলধনও যখন বাড়ছে শ্রম বাড়ছে তার মানে কি হবে উত্তর ম দেখো ঘ কি হবে কিউ সি গুস্ট এফ ও ফেল কে যেখানে সরি যেখানে এল এবং কে উভয়ই পরিবর্তনীয় এটা ঠিক আছে ওকে তারপর যদি উৎপাদন সম উৎপাদন রেখা আই সম উৎপাদন রেখা আই ও কিউ টু থেকে আই ও কিউ আই কিউ থ্রি হয় তবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন বিধি কার্যকর হবে আবার একটু চিত্রে ফিরে যাই আমরা যদি আই কিউ টু থেকে আই কিউ থ্রি হয় অ্যাকচুয়ালি বলছে কি এখানে টিউ থেকে যদি আচ্ছা এখানে চিত্রটাতে একটু ঝামেলা আছে চিত্রটাই দেখো এখানে আইকিউ হবে এখানে আমি বলে দিই জাস্ট মুখে বলে দিই আইকিউ ওয়ান আইকিউ টু আইকিউ থ্রি আইকিউ ফোর এভাবে হবে এগুলো জাস্ট নাম দিছে আইকিউ ওয়ান আইকিউ টু আইকিউ টু থ্রি আইকিউ ফোর জাস্ট চিটে উঠে নেয় এটা তারপর দেখো এটা কি বলেছে যে ওয়েট 
आई किऊ टू थे जो आई किऊ थ्री है मैं ऊपर जाए तो उत्पादन क्षेत्र में विधि कार्यकर को विधि कार्यकर एट बुझते ही कौन चित्र पड़े आसल क्रम आसमान मात्रागत उत्पादन विधि मात्रागत उत्पादन विधि पड़े आसल मात्रागत उत्पादन विधि पड़े आसल खेल आ मात्रागत उत्पादन विधि क्रम आसमान मात्रागत उत्पादन विधि तर आखे छोबड़ा थे कागज तैरि हम किरण उपयोग सृष्टि है आखे छोबड़ा थे कागज तैरि हम किरण उपयोग सृष्टि है देखो आखे छोबड़ा परिवर्तन कर कागज बनिए फेला हम आखिर छोबरा कीरकम कि बोलो एकदम मयलार मत देखते जे जिस जाए लिखार कागज व पढ़ार कागजे परिणत हो जाए तो मैंने एक रूपगत परिवर्तन आससे तब उत्तर क्या है रूपगत परिवर्तन किधरण उपयोग सरि रूपगत उपयोग रूपगत उपयोग तपर श्रम नियोग मोट उत्पादन उद्दीपक गड़ उत्पादन कत कि आगे बल जस्ट एक एक वियोग कर दी एखे बीस दस वियोग कर लस आर तीस के बीस वियोग कर लम कत दस चल्लिस त्रिस वियोग कर लम कत दस तरह मैं बुझते उत्तर कत है उद्दीपक गड़ उत्पादन कत दस जी उत्तर कत देखे नौ दस नेक्स्ट गड़ उत्पादन और प्रानिक उत्पादन रेखार आकृति कीरकम है गड़ उत्पादन और प्रानिक उत्पादन रेखार आकृति कीरकम है गड़ उत्पादन और प्रानिक उत्पादन रेखार आकृति है एपिओ एम पी भूमि अक्षे समान एपी ए एम पी कि एपी एम एम पी कि आगे आके एपीजे जस्ट एपी और एम पी कि जस्ट समान भूमि अक्षे समान लम्ब अक्षर ना भूमि अक्ष निश्चय जिन चीनी हे एजे एट पुरुष जो स्मार्ट बोर्ड है तेल एट हम भूमि अक्ष एट स्मार्ट बोर्ड भूमि अक्ष हे एट कौन प्रानिक व्यय कौन प्रानिक व्यय सेम टू सेम एक अपशने भूल आपशन एक भूल आपशने भूल आज एक स्क्रीनशट दिए नाओ हमें लिखार पर एक स्क्रीनशट दिए नाओ मैं बोर्डर मत तो बेईमान देखी नहीं अच्छा डेल डेल अफ कथा गल टी बेल अफ कि हमें डेल मानी कि डेल बा डेल्टा डेल डेलर पूर्णरूप की डेल्टा डेल्टार मानी कि परिवर्तन आगेटार के पर पर वियोग कर ले डेल्टा बेर हो जाए डेल अफ टी सी बेल अफ कि प्रानिक व्यय क्या भाव बेर प्रानिक व्यय क्या भाव बेर डेल अफ टी सी बेल अफ कि आशा करी बुझते तेल उत्तर है ये साम अफ ना डेल अफ हो डेल अफ टी सी बेल अफ कि अच्छा ये चित्र देखो चित्रटी को बजारे साथ सम्पर्कित चित्रटी को बजारे साथ सम्पर्कित पूर्ण प्रतिजोगित मूलक अलिगोपलि एक चेटिया डुओपलि पूर्ण प्रतिजोगित मूलक बजारे चित्र क्योंकि आगे देखा एक पी कारण कि ये चित्र है ना कारण कि कारण कि पूर्ण प्रतिजोगित मूलक बजारे पी एस गोष्ठ ए आर एस गोष्ठ एम आर है मैं पी आर एम आर ए आर रेखा क्योंकि एक ही समानरल है भूमि अक्षर समानरल तो मैं चित्र आँकाते गले समय लागे तो देखो तेल ए पूर्ण प्रतिजोगित मूलक है ना आप शिखी दुईटा बजारे बेसिकाली चित्र शिख से एक हम पूर्ण प्रतिजोगित मूलक और एक हे एक चेटिया बजारे तर मैंने कि उत्तर क्यों एक चेटिया पूर्ण प्रतिजोगी पूर्ण प्रतिजोगित मूलक बजारे चित्र जो इटे ना कि बाकी थकल कि एक चेटिया उक्त बजारे गड़ाए और प्रानिक आयर मध्य सम्पर्क हल उक्त बजारे गड़ाए और प्रानिक आयर मध्य क्यों सम्पर्क देखी सम्पर्क हो दाम कमले गड़ आय कम दाम कमले गड़ाए जे हारे कमे प्रानिक आय तर द्विगुण हारे कमे दाम कमले गड़ाए जे हारे कमे प्रानिक आय तर द्विगुण हारे कमे जस्ट एक बैशिष्ट मत पर तपर उत्पादन वैशिष्ट्य हल उत्पादन वैशिष्ट्य क्यों उत्पादन वैशिष्ट्य क्यों उत्पादन वैशिष्ट्य हल वस्तुगत आकार बनीमय मूल्य आशा अभाव पूरण कर उत्पादन की वैशिष्ट्य वस्तुगत आकार बनीमय मूल्य आशा अभाव पूरण कर मन हम सब ही देखी सब ही कारण कि प्रत्येक उत्पादन जमन मोबाइल उत्पादन मोबाइल एक आकार आज है बनीमय मूल्य आशा अर्थात एट टाक दिए क्या हमारे मोबाइल अभाव पूरण कर उत्पादन एक जीवंत उपकरण हमें जी उत्पादन चार्ट उपकरण भूमिश्रम मूलधन संगठन भूमिश्रम मूलधन संगठन अच्छा भूमिश्रम मूलधन संगठन जो है जीवंत को भूमि तो अवश्य जीवंत ना मूलधन मूलधन मैं बेसिकाली टाक के बोझा संगठन मान हम मैनेजमेंट के बोझा मैनेजमेंट मूलधन को भूमि को जीवंत ना बाकी थकल श्रम तरह मैं श्रम हे उत्पादन एक जीवंत उपकरण यह श्रम उत्तर एक देखे नाओ श्रम तर जनब हामिद एक बस्कुट कारखाना स्थापन कर लें क्योंकि उत्पादन शुरू करते हैं एक क्षेत्र तरह व्यय हे एक क्षेत्र तरह व्यय है कि इटे क्षेत्र में तरह व्यय हे मोट स्थिर व्यय देखिए उत्तर तो देखो एक मोट स्थिर व्यय मोट स्थिर व्यय कारण बस्कुट कारखाना स्थापन करते गाँव अवश्य एक 
একটা কি লাগবে তার একটা কারখানা ভবন লাগবে বা একটা ঘর লাগবে যেখানে সে কি করতে পারবে বিস্কুটটা তৈরি করতে পারবে খোলা আকাশের নিচে তার বিস্কুট তৈরি করতে পারবে না সেকেন্ডলি সেকেন্ডলি বিষয়টা হচ্ছে বিস্কুট উৎপাদন করতে গেলে হ্যাঁ হয়তো সে শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু শ্রমিকের থেকেও ভালো হয় তার জন্য কি দিয়ে উৎপাদন করা মেশিন দিয়ে উৎপাদন করা এগুলো কিন্তু একটা বলতে গেলে স্থির খরচের মধ্যে পড়ে একটা কলকারখানা বানানো বা একটা হচ্ছে মেশিনারি কিনা বা যন্ত্রপাতি কিনা এগুলো কিন্তু তার স্থির ব্যয়ের মধ্যে পড়ে তার মানে কি তার মোট স্থির ব্যয় মোট স্থির ব্যয় তার জন্য প্রয়োজন স্বল্পকালে পরিবর্তন করা সম্ভব স্বল্পকালে কি কি পরিবর্তন করা যাবে যন্ত্রপাতি শ্রমিক নাকি কাঁচামাল যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করা যাবে না কিছুক্ষণ আগে বলছি ক্রমর আবাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে কি যন্ত্রপাতি দুনিয়াদারির যুগ সব কিছু পরিবর্তন করা গেলে যন্ত্রপাতি বা কবিল আমাদের কলকারখানার ভবন সেগুলো এই দুইটা জিনিস কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না তাহলে পরিবর্তন করা যাবে কি শ্রমিক আমি আজকে এই শ্রমিক ভালো লাগলো না কালকে কি করে দিতে পারলাম ছাটাই করে দিতে পারলাম ঠিক তেমনি কাঁচামাল আজকে আমার কাঁচামাল লাগতেছে আমি কালকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসতে পারতেছি তার মানে পরিবর্তন করা সম্ভব শ্রমিক এবং কাঁচামাল উত্তরটা দেখে নাও মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে কি পাওয়া যাবে মোট ব্যয় মানে টোটাল কস্ট টোটাল কস্টকে যদি আমি কিউ দ্বারা ভাগ করি টোটাল কস্টকে যদি কিউ দ্বারা ভাগ করি মানে কি তার মানে কি অ্যাভারেজ কস্ট পাবো কি পাবো অ্যাভারেজ কস্ট পাবো ওকে তারপর হ্যাঁ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পিজ গোস্ট টু এমআর পিজ গোস্ট টু এয়ার এয়ার ইজ গ্রেটার দেন এমআর কোনটা হবে পিজ গোস্ট টু এয়ার পিজ গোস্ট টু এমআর তারপর পি এয়ার ইজ গ্রেটার দেন এমআর পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিছুক্ষণ আগেই বললাম পি পি আর দাঁড়াও পি ইজ গোস টু এম আর ইজ গোস টু এ আর আমরা চিত্র আঁকার সময় কিন্তু আঁকি লিখি যে একটা টান দিয়ে এভাবে সমান্তরাল ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এভাবে করে টান দিয়ে লিখি না পি ইজ গোস টু এ আর ইজ গোস টু এম আর তার মানে কি পি ইজ গোস টু এ আর আবার পি ইজ গোস টু এম আর তার মানে একও দুই এই যে একও দুই উত্তরটা দেখে নাও ওকে স্বল্পকাল একটি কোম্পানিতে দুইজন শ্রমিক এবং দশ এক দুইজন শ্রমিক দশ একক তিনজন শ্রমিক পনেরো একক চারজন শ্রমিক আঠারো একক দ্রব্য উৎপাদন করে আচ্ছা কোন বিধি কার্যকর হয়েছে আচ্ছা এটা একটু দেখতে দেখি আমরা চার্ট করে দেখি একটু चार जन श्रमिक कैकक अठारो एकक अच्छा যত জন শ্রমিক এনেছি তত তত বেশি উৎপাদন বেড়েছে প্রথমে দশ একক ছিল দশ থেকে পনেরো পনেরো থেকে আঠারো প্রশ্ন কি উৎপাদন কোন উৎপাদন বিধিটি কার্যকর এটা কোন উৎপাদন বিধি কার্যকর সেটা প্রশ্ন মানে সেটা বোঝার জন্য আমাকে কি করতে হবে আগে বিয়োগটা করে দেখতে হবে দেখি বিয়োগ করে দেখি দশ থেকে পনেরো বিয়োগ দিলে হয় পাঁচ আঠারো থেকে পনেরো বিয়োগ দিলে হয় তিন তাহলে পাঁচ তিন আচ্ছা পাঁচ আর তিন মানে কমতেছে বুঝতে পারতেছি আমরা কমতেছে দেখো আগে ছিল দশ এখানে কিন্তু কত হবে দশ দশের থেকে কমছে পনেরো পাঁচে সরি পাঁচের থেকে গেল তিনে তার মানে বুঝতেই পারছি যে এটা কোন বিধি হবে দেখো ক্রম রাশমান কম আমার মানে কম প্রান্তিক উৎপাদন বা প্রান্তিক উপযোগ যাই যদি কমে চোখ বন্ধ করে এটা হয়ে যাবে ক্রম রাশমান ওকে তারপর স্বল্পকাল একটি কোম্পানিতে দুইজন শ্রমিক আছে উদ্দীপকটি বিধিটি কার্যকর হওয়ার কারণ উদ্দীপকে বিধির উদ্দীপকের বিধিটি মানে ওই উদ্দীপকে বিধি কার্যকর এই বিধিটি উক্রম কোন বিধি কোন বিধি এক্সাম্পল এক হবে না তিন হবে মানে আচ্ছা উদ্দীপকের বিধিটি কার্যকর হওয়ার কারণ কারণটা কি মূলধনে স্থির শ্রমের দক শ্রমের দক্ষতা অসমান স্বল্পকাল বিবেচ্য স্বল্পকাল বিবেচ্য কোনটা হবে উদ্দীপকে এই বিধিটি কার্যকর হওয়ার কারণ কি স্বল্পকাল বিবেচ্য প্রথমে বলছি যে বারবার বলতেছি কর্মরাশন প্রান্তিক উৎপাদন বিধি মানে কি অবশ্যই স্বল্পকাল দীর্ঘকালের সাথে এর কোনো সম্পর্ক টোটালি নাই মোট উৎপাদন পাঁচ একক মোট স্থির ব্যয় পাঁচ টাকা মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় বিশ টাকা হলে গড় ব্যয় কত আমরা জানি ডেল অফ টি টিসি সরি ডেল অফ টিসি না টোটাল টিসি সাম অফ টিসি 
साम ऑफ़ टीसी साम माने कि जोखफल बस समस्ती साम ऑफ़ टीसी के जो दी टोटल की टोटल उत्पादन माने की उधर भाग कोरी कौतुक की की उधर भाग कोरी सॉरी की उधर जो दी भाग कोरी साम ऑफ़ टीसी के टीसी डिवेड बाय की क्यू तले की बेर हुए जबे ते खुदा ओके ये तो बोलो जाएगा नहीं लिखे बिल्ला एक है ना साम ऑफ़ टीसी की मोड उत्पादन पांच अच्छा तार माने क्यू माने कोतो पांच एक है ना पासे लिखे क्यू शब्द कोतो पांच मोड स्थिर बे कोतो मोड स्थिर बे होच्छ पांच अब अब मोड पूरी बतुनी बे होच्छ कोतो बीस तले फाइव प्लस ट्वेंटी इस गुस्तो कोतो ट्वेंटी फाइव तले साम ऑफ़ टीसी शब्द कोतो ट्वेंटी फाइव और तो पाँच के पाँच दिए भाग दिले कोतो है पाँच मतलब उत्तर कोतो हमारे ये तो हमारा जाएगा नहीं ये टाइम लिखे रिसी जाएगा नहीं लेखा जाएगा नहीं जो ये तो उत्तर कोतो आश्लो हमारे पाँच कोतो आश्लो है पाँच ओके अच्छा ओके तो हमारे उत्तर तो देखी नहीं हम लाइक टू ये जो पाँच कोतो पाँच तार पर शॉल्पो कले उत्पादने उत्पादन बंदो थाकलो शॉल्पो कले जो दी उत्पादन बंदो थाके जेई बे चालो थाके शॉल्पो कले किचु कोने जनो धर आमर एक टू बिस्किट फैक्ट्री आचे किचु को एक दिन जनो मैं अशुष्ट है जनो शॉकल दोने उत्पादन खरोच सरे उत्पादन बंदो मैंने वाले बिस्कुट करना चाहिए बिस्कुट उत्पादन टोटल ऑफ कर दीजिए किंतु तो वो आमा के एक टा खरोच बहन करते होंगे और शेख खरोच टन नाम की शेख खरोच टन नाम होती स्थिर है कि जो कोन आगे बोल लाम जे आलो तो एक टा प्रश्न चिलो तो कि जो कोन आगे बोल लाम जामन बिस्कुट तो अर्जेंटिना खेला से हैं कब है और तो नहीं तो जो ना अर्जेंटिना खेला तो ना अच्छा वो तो जो कुछ भी तीते बाजार कौतुक प्रकार तो उधर अध्यय बाजार देखो इखने मोटा मोटे एमसीक्यू ना मैं किन्तु खूब तार तेरी आगे बो पर ऑलमोस्ट ऑन एक शो में चले जाते हैं ऑलमोस्ट देखो उत्पाद पोते जुगतर भित्ति ते बाजार कौतुक प्रकार पोते जुगतर भित्ति ते बाजार दूरी प्रकार कोई प्रकार पोते जुगतर भित्ति ते किन्तु दूरी प्रकार ठीक है सर एक चीज़ ये बात हो जाती है पोते जुगतर मुल्क बाजार एक बोशिश्तो होलो एक पोत एक चीज़ ये पोते जुगतर मुल्क बाजार एक बोशिश्तो टकी बोशिश्तो होते मुनाफा शोभुत चोकर आवश्य देखी नहीं हो। P S गुस्ते M S गुस्ते M R कोई वही स्लाइडे वही वही ये तो M C Q शाम में पूर्ण तो बोल सी P S गुस्ते M R S गुस्ते M R कौन बाजार है? पूर्ण बोते जुगते मुल्क बाजार है। वही तो पांच लाख बे। कौन बाजार है? पूर्ण बोते जुगते मुल्क बाजार है। तार पर पूर्ण बोते जुगते मुल्क बाजार है बोशिश बोशी तो होला की थाक बाशन को क्रेता बिक्री तो थाक बे ना कि शामुजा दे दो बो थाक बे ना कि ऊपर कॉर्नर पूर्ण लोगों तीसरे लोग तो थाक बे तीन टाइ कारण कि शामुश अनेक शो आशन को की थाक बे क्रेता पोते जुगत थाक बे बूं पोते जुगत शामन भावे पोते जुगत हवे जनों बोल सके ऊपर कॉर्नर प्रांतिकाय पोषपोषण देखो कौन बाजारे पुनः पुत्र जुगते मुल्क बाजारे गौराय एवं प्रांतिकाय पोषपोषण किचु कौन आगे बोल लाम एआर इस गुस्तु एमआर एमआर सॉरी कौन हो फार्मे मुनाफा शोभत चोकर ने शॉर्ट तबुली की मुनाफा कौन शोभत चोक होते बर्बे मुनाफा कौन शोभत चोक होते बर्बे मुनाफा कौन शोभत चोक होत प्रांतिक बैरी रखा माने कि प्रांतिक बैरी रखा कौन टा एम एमसी कौन रखा है जे एमसी ये जाम राखी एमसी जस्ट अमी धारणा देर चिस्टा करते से एमसी एमसी की कोड़े एमआर रखा के जो तो धारो ये टे एमआर रखा है एमआर रखा के नीचे दिखते के छेद कोड़े बाय एमआर रखा जो तेरे को मोई एमआर रखा के नीचे द तो उधर पूर्व पूर्व में नहीं वो भावे आकार तक गिला उन्हें शोमे लग बे शॉल पकाले पुन्नो बोते जुगते मुल्क बाजार एक्टिव फार्म कोई अवस्था ही भाष्य मूत पदन निधारण कुत्ते बारे एक्टिव फार्म कोई अवस्था ही शंभव तो को तो तीन अवस्था ही क्या नो कि हमने जानी तो खोती शाविक मुनाफा 
আর অস্বাভাবিক মুনাফা যদি আমি আলোচনা করতে চাই না ফার্মার সব অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের শর্ত কি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে হলে কি করতে হবে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে গেলে মানে মোট কথা হচ্ছে অস্বাভাবিক মুনাফার চিত্র যদি আঁকতে যায় তাহলে কি করতে হবে এমআরজ গোষ্ঠ এমসি দেখাতে হবে প্রান্তিক ব্যয় রেখা এবং প্রান্তিক আয় রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করতে হবে এবং পি ইজ গ্রেটারদের এসি হবে সবসময় মনে রাখবে এইটা মোস্ট ভাইটাল শর্ত কিছু শর্ত দেওয়া আছে একটু খেয়াল করবে রঞ্জিত নাথের বইয়ের পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এক তারপর সরি একচেটিয়া বাজার বা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের শর্তগুলো খুব সুন্দর মতো দেওয়া আছে পরীক্ষার আগে একটু কাইন্ডলি দেখে যাওয়া পূর্ণ বাজার থেকে প্রশ্ন আসবে কনফার্ম উৎপাদন থেকে প্রশ্ন আসবে এই এই রিলেটেড প্রশ্ন আসবে কনফার্ম মোটামুটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের অতির শক্ত শর্ত হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের শর্ত কি শর্ত হচ্ছে কি পি ইজ গ্রেটার দেন এসি মানে কস্ট থেকে অবশ্যই কী থাকতে হবে পিটা অর্থাৎ প্রাইসটা বেশি থাকতে হবে তারপর ক্রয় বিক্রয় ক্রয় বিক্রয় পরিবর্তন হলেও কোন বাজারে দাম স্থির থাকে ক্রয় বিক্রয় পরিবর্তন হলেও কোন বাজারে দাম স্থির কোন বাজারে দাম স্থির পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রয় বিক্রয় পরিবর্তন হলেও দাম স্থির থাকে তারপর বাজারের বৈশিষ্ট্য কি বাজারের বৈশিষ্ট্য কি এক বা একাধিক দ্রব্য থাকবে কেতাও বিক্রেতা থাকবে দর কষাকষি এবং এক বা একাধিক একবার অঞ্চল থাকবে অবশ্যই সবগুলোই একবার একাধিক দ্রব্য থাকবে দ্রব্য না থাকলে সেটাকে বাজার বলা যাবে না ঠিক তেমনি অনেক সংখ্যক ক্রেতাও থাকতে হবে বিক্রেতাও থাকতে হবে ক্রেতা থাকলেও বিক্রেতা থাকলো না এরকমটা হতে পারে না এটা বাজার হতে পারে না দর কষাকষির বা এক বা একাধিক অঞ্চল অবশ্যই একটা অঞ্চল অঞ্চল নিয়ে সেই দর কষাকষিটা করতে হবে বাজার মানেই দর কষাকষি তারপর পরিধি বা আয়তনের ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ তিনটি হলো পরিধি বা আয়তনের ভিত্তিতে কিন্তু এটা কিন্তু প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে না প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে দুটো পরে আসছে এখানে কিন্তু তিনটা তিনটাগুলো কি কি সরকারি বেসরকারি নাকি জাতীয় একচেটিয়া দেখো স্থানীয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্থানীয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তোমার আশেপাশে যেটা যে বাজার বসে সেটাকে স্থানীয় আন্তর্জাতিক আমদানি রপ্তানি হচ্ছে ওটা আন্তর্জাতিক বাজার জাতীয় বাজার মনে হচ্ছে পুরো বাংলাদেশ নিয়ে যে বাজার বাজারের দর কষা কষে সেটা জাতীয় বাজার কোনো ফার্মের উৎপাদনের লক্ষ্য হলো কোনো ফার্মের উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য কি উৎপাদন সর্বোচ্চ করা নাকি মুনাফা সর্বোচ্চ করা আয় সর্বোচ্চ করা দাম সর্বোচ্চ করা আয় সর্বোচ্চ মুনাফা সর্বোচ্চ যদিও বা একই কথা তবু আমরা কি নিব কোনটা নিব মুনাফা সর্বোচ্চ করারটাকে নিব মুনাফা সর্বোচ্চ আয় সর্বোচ্চ বলবো না মুনাফা সর্বোচ্চ করা কারণ অনেকে মনে করে মুনাফা আর আয় যদিও বা মানে একই মনে করে কিন্তু মুনাফা কিন্তু বের হয় কীভাবে আয় থেকে ব্যয় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে আয় মানে হচ্ছে এখানে কি আয়ের ভিতর কি নেই কোনো ব্যয় ব্যয় নেই কিন্তু যখন মুনাফা বলি তখন মানে কি আয় থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে মুনাফা বের হয় আমি পিডিএফ আপু না আমি স্বর্ণা আপু পিডিএফ আপু প্লিজ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মকে কি হিসেবে অভিহিত করা হয় ফার্মকে কি হিসেবে অভিহিত করা হয় ফার্ম ফার্মকে কি হিসেবে দাম গ্রহিতা দাম গ্রহিতা হিসেবে অভিহিত করা হয় কারণ কি বাজার অনুযায়ী ফার্ম তখন নিজের মতো দাম আসলে কি করতে পারে না ক্রেতার ওপর চাপাতে পারে না ফার্মকে একটা মানে ক্রেতার ইচ্ছা অনুযায়ী বলতে গেলে একটা দাম নির্ধারণ করতে হয় ক্রেতার উৎসাহ বা চাহিদা অনুযায়ী ঠিক আছে দীর্ঘকালে একচেটিয়া কারবার কোন ধরনের মুনাফা করে দীর্ঘকালে একচেটিয়া কারবার দীর্ঘকালে একচেটিয়া কারবার অবশ্যই কি ধরনের মুনাফা করে অস্বাভাবিক মুনাফা করে দীর্ঘকালে দীর্ঘ সময় কি করে অস্বাভাবিক মুনাফা করে ভালো মতো চ্যাপ্টারগুলো পড়লে পারবো একবার রিডিং দিয়ে দেবে পিডিএফ দিলে রিডিং দিয়ে দেবে তারপর পারবা ভুলে যাবে না ইনশাল্লাহ কোন বা কোনো বাজারে কোন সরি কোন কোন বাজারে কোনো ধরনের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য পাওয়া যায় কি হলো আচ্ছা কোন বাজারে মোট কথা হচ্ছে নি পরিবর্তক দ্রব্য পাওয়া যাবে কোন বাজারে কোন বাজারে পরিবর্তক দ্রব্য পাওয়া যায় এক চেটিয়া বাজারে পরিবর্তক দ্রব্য পাওয়া যায় একটু স্লো করেন ম্যাম স্লো করলে তো হচ্ছে না অনেক সময় ধরে পড়তেছি আমরা এগুলো অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের শর্তটা কি কোনটি সঠিক মানে বলছে এখানে শর্তটা কোনটা হবে শর্ত কোনটা হবে পিজ গেটার দেন এসি পিজ গেটার দেন এসি পিজ গেটার দেন এসি কিছুক্ষণ আগে ওইটা বলছি আল্লাহ ক্ষতি শিকার করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক ক্ষতি শিকার করে যখন উৎপাদন করে ক্ষতি শিকার করে উৎপাদন করলে কি হয় পিস লেস দেন এসি প্রোডাক্টসের প্রাইস মানে আমি ধরো আমি হচ্ছে বিস্কু কি বিক্রি করি ধরো মোবাইল বিক্রি করি তাহলে আমার প্রাইস যখন এসি কস্টের থেকে কম হয়ে যায় তখনই কিন্তু আমি ক্ষতির শিকার হব ধরো এই মোবাইলে বানাতে আমার লাগছে বিশ হাজার টাকা কিন্তু আমি তোমাদেরকে বাধ্য হয়ে বিক্রি করছি কত বাট প্রাইস ধরলাম কত পনেরো হাজার টাকা তার মানে কি আমার ক্ষ
যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত মোটামুটি সব মোটামুটি বলতে তোমাদের ছয়টা অধ্যায়ের মধ্যে মোটামুটি পাঁচটা অধ্যায় টাচ দিব আর বাকি একটা অধ্যায় তোমরা নিজেরা নিজ মানে পিডিএফ থেকে দেখে নিবে বুঝতে পারছো ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লাস চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত পাঁচটা অধ্যায় আমরা কমপ্লিট করতে পারতেছি না যে বাজারে একজন এবং একজন ক্রেতা সরি একজন বিক্রেতা বিদ্যমান মানে বিদ্যমান বিদ্যমান বলতে কি আছে তার কি কোন বাজার বলে তাকে কোন বাজার বলে তাকে বলে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার একজন একজন ক্রেতা একজন বিক্রেতা তারপর কোনটি দাম রেখা কোনটি দাম রেখা কোনটিকে দাম রেখা বলা হয় একটু বলছো যে খাওয়া হবে উনিশ উনিশ ভুল কেমনে ভুল তোমাদের রঞ্জিত নাথের বইয়ে লিখা আছে যে বাজারে ক্রেতা একজন বিক্রেতাও মাত্র একজন এই যে দেখেন দেখেন আপনারা যে বাজারে ক্রেতা একজন বিক্রেতাও মাত্র একজন সেই রূপ বাজারকে বাইলেটারাল মনোপলি বাজার বা দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে আমাদের উত্তর কি একজন ক্রেতা এবং একজন বিক্রেতা তার মানে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বেজার বাজার বইটা না পড়ে তর্ক করতে এসো না বই না পড়ে তর্ক করতে আসো না বুঝতে পারছো তারপর কোনটি দাম রেখা এ আর রেখাকে কোন কি রেখা বলা হয় দাম রেখা বলা হয় এ আর রেখাকে কি বলা কি রেখা বলা হয় দাম রেখা তারপর কোনটি দাম রেখা আছে তারপর অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় নাকি নির্দিষ্ট পণ্যকে বুঝায় ক্রেতা বিক্রেতা দরকর্ষকে বুঝায় নাকি নির্দিষ্ট দামে কোন পণ্যের ক্রয় বিক্রয় কার্যক্রমকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দামে কোনো পণ্যের ক্রয় বিক্রয় কার্যক্রমকে বোঝায় বোঝায় না দেখো অর্থনীতিতে কোনো নির্দিষ্ট আমরা বলি না যে অমুক বাজারে যাও তমুক বাজারে যাও কিন্তু গিয়ে দেখেছি আসলে কোনো বাজার না ওটা একটা জায়গার নাম তো এ তার মানে কিন্তু এটা না কিন্তু অর্থনীতিতে হ্যাঁ ওইটাকে আমরা বাজার বলতে পারি আমি মুখে মুখে বলতে পারি যে অমুক বাজার কিন্তু অর্থনীতিতে সে তাকে বাজার বলা যাবে না কারণ কি সেখানে যদি কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের দাম বিক্রয় মানে ক্রয় বিক্রয় নিয়ে যদি দর দর কষাকষি না হয় সেটাকে কি বলে সেটাকে কি বলা যাবে না বাজার বলা যাবে না সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে একত্রে বলে সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে একত্রে কি বলে উত্তর ফার্ম কি হবে সমজাতি পণ্য উৎপাদনের সকল প্রতিষ্ঠানকে একত্রে বলে একত্রিত একটা ফার্ম বলার কথা কি এটা কি উত্তর ভুল দিয়েছে দেখো তো এইটা একটু এটা একটু অ্যান্সার করতে থাকো তো এটা একটু অ্যান্সার করতে থাকো সকল প্রতিষ্ঠানকে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এটা শিল্প হবে সরি এটা শিল্প হবে সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন করে সকল প্রতিষ্ঠানকে আচ্ছা এখানে যদি প্ল্যান্ট বলতো প্লান্ট বলতো প্লান্ট বললে কিন্তু ফার্ম হতো প্লান্ট বলেনি তার মানে হচ্ছে কি এটা শিল্প হবে ঠিক আছে ওকে চিত্র শুনে অনুসারে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ চিত্র অনুসারে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে দেখি এটা করো এরকম প্রায় সেম কাছাকাছি আমি পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূল রেকর্ডটা করাইছি এবার এক চেটেরটা করো তেইশ নাম্বারটা একটু করো দেখো করতেছো কিনা যায় না তো আমি আমারটা বলি দেখো তিনের সাথে এক গুণ করলে কত তিন একে তিন দুইয়ের সাথে এক গুণ করলে মানে এটা পুরোটা কি কি এলাকা আয় এলাকা আয়ের থেকে কি বাদ দিব ব্যয় বাদ দিব কিছুক্ষণ আগেও করেছি ওরকম সেম সেম টাইপ অঙ্ক তিন এই যে তিন আর এক গুণ করলে কত পাব কি পাবো আয় পাবো মোট আয়টা পাবো তারপরে দুই আর এক অর্থাৎ এটা ব্যয় অঞ্চল ব্যয় অঞ্চলটা কত হয় দুই একে দুই মানে মোট ব্যয় কত হয় দুই তিন থেকে দুই বাদ দিলে কত হয় মুনাফা এক টাকা কত হবে এক টাকা এই যে উত্তর এক টাকা নেক্সট অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটার সাথে সম্পর্কিত হলো অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটার সাথে কি সম্পর্কিত অর্থনীতিতে বাজার ধারণ 
বাজার ধারণার সাথে কি বাজার ধারণার সাথে কি সম্পর্কিত সম্পর্কিত হলো চাহিদা সময় যোগান অবশ্যই প্রত্যেকটা বাজারের ক্ষেত্রে যত ধরনের বাজার আমরা পড়ছি আমাদের বাজার চ্যাপ্টারে অনেক ধরনের বা অনেক রকমের বাজার পড়ছি সবগুলোতে কিন্তু চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতে বাজার গড়ে উঠছে এবং সময় সময়ের ভিতরে যে কিছুক্ষণ আগে বললাম দুধ কোন বাজারের অন্তর্ভুক্ত দুধ হচ্ছে অতি স্বল্পকালীন বাজারের অন্তর্ভুক্ত তার মানে কি সময়টাও এখানে বিবেচ্য বিষয় বাজারের ক্ষেত্রে সময়টাও বিবেচ্য বিষয় আচ্ছা তারপর পাট সোনা ও তৈরি পোশাকের বাজার পাট সোনা ও তৈরি পোশাকের বাজার কি ধরনের বাজার স্থানীয় নাকি সময়ের সাথে নৌকে যোগানের সাথে স্থানীয় সময়ের সাথে নাকি যোগানের সাথে পাট সোনা ও তৈরি পোশাকের বাজার কি সময়ের সাথে বাজার এবং যোগানের বাজার পাট সোনা তৈরি পোশাক তারপর এই চ্যাপ্টার থেকে কয়টা কোয়েশ্চেন আসবে আনফর্চুনেটলি আমি এখনো প্রশ্ন পাই নাই হ্যাঁ যদি প্রশ্ন পেয়ে যায় তোমাদের পরীক্ষার আগে যদি প্রশ্ন পেয়ে যায় মানে আমাকে তো আমার সাথে স্পেশাল কন্ট্যাক্ট আছে বুঝতেই পারছো আমি কতটা ভিআইপি হ্যাঁ আমি কতটা ভিআইপি শিক্ষামন্ত্রী তো আমার ঘরে এসে প্রশ্ন দিয়ে যায় তাই না তা আমি বলে দিব তখন হ্যাঁ কম্পিটিশন এবং ফিউ মার্কেট বলা হয় কাকে কম্পিটিশন এবং ফিউ কম্পিটিশন এবং ফিউ কম্পিটিশন আবার প্রশ্ন করে যে এই চাপটার থেকে কয়টা প্রশ্ন আসবে মানে এদেরকে কি বলা যায় বলেন তো এই চাপটার থেকে কয়টা প্রশ্ন ফেরস্তা লাগে ফেরস্তা লাগে বলো যে আমি জানি কম্পিটিশন এবং ফিউ বলা হয় কোন বাজারকে কম্পিটিশন এবং ফিউ বলা হয় অলিগোপলি বাজারকে বইয়ে স্পষ্ট লিখে আছে অলিগোপলি বাজারকে তারপর কোন বাজারে কোন কোনো পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না কোন বাজারে কোনো ধরনের পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না পরিবর্তক দ্রব্য মানে কি চা ও কফির মতো বাজার চা সরি চা কফি চা ও কফি কিন্তু কি পরিবর্তক দ্রব্য চা খাইতে না চাইলে কফি খাবো কফি খাইতে না চাইলে চা খাবো আচ্ছা তো এইরকম পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না কোন বাজারে একই জাতীয় দ্রব্য থাকে একচেটিয়া বাজারে কোন বাজারে একচেটিয়া বাজারে আচ্ছা উদ্দীপক অনুযায়ী মোটাই কত উদ্দীপক অনুযায়ী মোটাই কত দেখো উদ্দীপক অনুযায়ী মোটাই কত করো এটা করো এটা করাইছি এরকম করাইছি করো এটা উদ্দীপক অনুযায়ী মোটাই কত উদ্দীপক অনুযায়ী মোটাই কত আট টাকা চার দুগুণে আট তারপর চিঠি এই বিন্দুতে নির্দেশিত হয়েছে এই বিন্দুতে কি নির্দেশিত হয়েছে এই যে এই বিন্দু এই বিন্দুতে কি নির্দেশ হয়েছে দাম ইজি গোষ্ঠ গড়বে দাম ইজি গোষ্ঠ গড়বে নাকি দাম ইজি গোষ্ঠ গড়ায় নাকি প্রান্তিক এই সময় প্রান্তিক বে কোনটা দেখি দাম ইজি গোষ্ঠ গড়ায় প্রান্তিক এই সমান প্রান্তিক বে এটা কেন হবে না দাম ইজি গোষ্ঠ গড়বে কেন হবে না দেখো দাম কোথায় দাম এখানে এটাই হচ্ছে দাম কিন্তু এটা কি প্রান এটা হচ্ছে কি এটা কি গড়বে এটা তো গড়বেই না এটা হচ্ছে কি এমসি এমসি মানে কি মার্জিনাল কস মানে প্রান্তিক বে তার মানে কি প্রান্তিক আয় সমান প্রান্তিক বে এই যে এমসি সমান সমান এমআর এমসি সমান সমান এমআর এই যে তারপর কি বলেছে দাম সমান সমান গড়ায় এই যে পি ইজি গোষ্ঠ পি ইজি গোষ্ঠ কি এয়ার এই যে দাম সমান সমান গড়ায় এয়ার মানে কি গড়ায় পি ইজি গোষ্ঠ এয়ার বুঝতে পারছি ওকে একক ক্রেতার বাজার কোনটি একক ক্রেতার বাজার একক ক্রেতার বাজার একক ক্রেতার বাজার কোনটি এই যে একক ক্রেতার বাজার হচ্ছে মনবসনী বাজার একক ক্রেতার বাজার মানে কি মনবসনী বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য হল নয় কোনটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য নয় একটি সমজাতীয় পণ্য থাকবে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা থাকবে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকতে হবে কোনটা দেখো একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকতে হবে বৈশিষ্ট্য নয় আর সব বাকিগুলো কিন্তু সবগুলো বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে আর একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকতে হবে বলে কোনো কথা নাই নির্দিষ্ট স্থানে অমুক জায়গায় অমুক জায়গায় অমুক স্থানে যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বসবে এমন বিষয়টা এমন না আর কয়টা আছে এখানে এই স্লটটা আমি তো বুঝতে ছিলাম শেষ হচ্ছে না কেন চিট্টে এমআর রেখাটি কোন বাজারের চিট্টে এমআর রেখাটি কোন বাজারের আরো এতগুলো আছে চিট্টে এমআর রেখাটি কোন বাজারের একটু জানি আমরা 
কোন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিছুক্ষণ কি বললাম পিজি গোস্টু এম আর এস গোস্টু এ আর তারপর চিত্রে ভারসাম্য অর্জনের জন্য কোন রেখাটির প্রয়োজন ভারসাম্য অর্জনের জন্য কোন রেখাটির প্রয়োজন কোন রেখাটির প্রয়োজন অবশ্যই এম সি রেখাটির প্রয়োজন কারণ এম সি রেখা এখান দিয়ে ছ্যাদ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের আয় বে কতটুকু হচ্ছে না হচ্ছে তাহলে কি দরকার এম সি রেখা দরকার তাহলে এটা এই চিত্রটা হচ্ছে ভারসাম্য বলতে অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে দেখো ভারসাম্য বলতে বোঝাচ্ছে এখানে তার চাহিদার যোগানে ভারসাম্য হবে না ভারসাম্য বলতে বোঝাচ্ছে যে মানে এই চিত্রটা হচ্ছে কখন পূর্ণ হবে এটা কিন্তু পূর্ণ পরিপূর্ণ একটা চিত্র না এখন এমন কি এখানে পি জি গোষ্ঠে এআর ইজি গোষ্ঠে এম আরও দেয় নাই জাস্ট দিছে এম আর এরপর একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য কোন সত্যটি আছে কোন সত্যটি প্রযোজ্য একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে কোন সত্যটি প্রযোজ্য আমরা জানি পি ইজ ইকুলস টু এআর ইজ গ্রেটার দেন এম আর এআর কিন্তু কি হবে এআর কিন্তু কি হয় উপরে হয় আর এম আর কিন্তু কি হয় নিচে হয় আটকাই সেকেন্ড ভাই আমি কবে ধৈর্য হারালাম ধৈর্য হারানোর মতো কি কাজ করলাম শুনি তারপর উদ্দীপক অনুযায়ী মোট আয় কত দেখি মোট আয় নির্ণয় করো এই অঙ্ক করাতে করাতে আমি বিরক্ত মোট আয় নির্ণয় করো উদ্দীপক অনুযায়ী মোট আয় কত সম্ভবত করানো হয়েছে দেখি এখানে কত হবে তাও বলে দিই একশো পঞ্চাশ এদিকে হবে এদিকে কত হবে আমার খেতে দেখতে হবে একটু পঁয়ত্রিশ নাম্বার একটু রেসপন্স করো পনেরো দশ পনেরো গুণ দশ একশো পঞ্চাশ বারো গুণ পনেরো একশো আশি আচ্ছা এটার উত্তর কি সবার কি তিরিশ আসছে নাকি আচ্ছা মোটাই কত বলছে সরি মোটাই আমি তো মুনাফা বের করে বসে আছি আমি আচ্ছা এখানে মুনাফা কত হবে মুনাফা হবে কিন্তু তিরিশ মুনাফা হবে কিন্তু তিরিশ আচ্ছা মোটাই কত মোটাই কত জাস্ট এটা আর এটা গুণ করে দিলেই হবে এই যে এটা আর এটা গুণ করে দিলেই হবে একশো পঞ্চাশ কত হবে একশো পঞ্চাশ আচ্ছা ওকে তারপর উদ্দীপক অনুযায়ী ফান্ডটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে ফান্ডটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে ফার্মটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে উদ্দীপকের অনুযায়ী ফার্মটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে স্বল্পকালে লোকসান অবস্থায় সর্বনিম্ন অবস্থায় আচ্ছা দেখি স্বল্পকালে অবশ্যই স্বল্পকালে করছে এবং লোকসান অবস্থায় করছে অবশ্যই কি লোকসান অবস্থায় তারপর পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পিজি গোষ্ঠী এম আর পিজি গোষ্ঠী এয়ার এ আর ইজ গ্রেটার দেন এম আর কোনটা হবে পিজি গোষ্ঠী এয়ার পিজি গোষ্ঠী এম আর এ আর ইজ গ্রেটার দেন এম আর পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই পিজি গোষ্ঠ এ আর হয় পিজি গোষ্ঠ এম আর হয় কারণ কি পিজি গোষ্ঠ আমরা জানি পিজি গোষ্ঠ এ আর ইজ গোষ্ঠ এম আর সবসময় মনে রাখবো পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এই শর্ত মাস্ট এই শর্ত মাস্ট থাকতে হবে তারপর অতি স্বল্পকালে বাজারের দাম বিশেষ করে কিসের ওপর নির্ভর করে অতি স্বল্পকালে বাজারের দাম বিশ বাজারের দাম বিশেষ করে কার ওপর নির্ভর করে অতি স্বল্পকালে চাহিদার ওপর নির্ভর করে কিসের ওপর চাহিদার ওপর জাস্ট একটু ট্রিকি করে দিল এটা বোর্ড কোয়েশন কিন্তু এগুলো সব অল্প সংখ্যক বিক্রেতা কোন বাজারে থাকে অল্প সংখ্যক বিক্রেতা সামান্য সংখ্যক বিক্রেতা কোন বাজারে থাকে অল্প সংখ্যক বিক্রেতা অলিগোপলি বাজারে থাকে কোন বাজারে অলিগোপলি বাজারে থাকে তারপর উদ্দীপক অনুযায়ী মোট আয় কত উদ্দীপক অনুযায়ী মোট আয় কত দেখি এখানে মোট আয় কত করো এরকম সেম অঙ্ক করাইছি মোট আবার মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করতে বলিনি কিন্তু গতবার আমি হচ্ছে ক্ষতি নির্ণয় করে ফেলছিলাম সবগুলো গুণ করে তাই যাই হোক টোটাল টোটাল হচ্ছে মোট আয় মানে কি টোটাল রেভিনিউ টোটাল রেভিনিউ কত হবে টোটাল রেভিনিউ কত হবে দেখো দেখো এম সি রেখা কোথায় ছেদ করেছে এখানে ছেদ করেছে তার মানে কি আট ইন্টু দশ আট দশে আশি কত হবে আশি কত উত্তর আশি ওকে উদ্দীপক অনুযায়ী মোটর কয় কত আশি যে এম সি রেখা এখানে ছেদ করেছে তাহলে আট গুণন আশি সরি আট গুণন দশ ইস গোষ্ঠ আশি তারপর উদ্দীপকের ভারসাম্যর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক উদ্দীপকের ভারসাম্যর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক এখানে কোনটি সঠিক কোনটি সঠিক মানে ভারসাম্যর ক্ষেত্রে এস ইজ গ্রেটার দেন এয়ার এই যে এস ইজ গ্রেটার দেন 
AC car take a borrow, air take a borrow, JSC, SC Upur Mani Hochiki borrow, Ish of Chicho Upure, Upuru Jinistaka, who is a Tamaniki Durani Tavaja port, Nichir Gulot, Choto, Upur Tayoch, Shop the borrow. Tabane Jacan air, I can ask that SC Taloch air is SC is better than air. SC car take a borrow, air take a borrow. Next. Shish. Hmm. 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 বিহতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করা হয় আচ্ছা কোন ধারণাটিকে বিহতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করা হয় কোন ধারণাটিকে কোন ধারণাটিকে সামগ্রিক আয় কোনটিকে সামগ্রিক আয় নেক্সট সামগ্রিক আয় সাধারণত কয় বছরের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি সামগ্রিক আয় কত বছরের হয় সামগ্রিক আয় সামগ্রিক ব্যয় যাই বলো না কেন সবগুলো হয় কত বছরের জন্য শুধুমাত্র এক বছরের জন্য তারপর না 1930 1930 সালের মহামন্দার পর কোন অর্থনীতির মাইলফলক শুরু হয় 1930 সালের মহানন্দার মহামন্দার পর কোন মহামন্দ হয়েছে এটা আলোচনা করতে গেলে আরো 1 ঘন্টা লাগবে কোন মহামন্দার পর মাইলফলক শুরু হয় যারা জানো না একটু শিখে নাও সামষ্টিক অর্থনীতির কোন অর্থনীতির সামষ্টিক অর্থনীতির আগে কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতি ছিল না মানে বিভক্ত ছিল না তারপর কোনটি বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সুদ নিজ সুদ নির্ণয় করা হয় কোনটি বাদ দিয়ে প্রাপ্ত নিজ সুদ নির্ণয় করা হয় কোনটি বাদ দিলে প্রাপ্ত নিজ সুদ বের হবে সরকারি ঋণের সুদ সরকারি ঋণের সুদ বাদ দিলে কি হবে নিজ সুদ বের হবে তারপর মুনাফার যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাকে কি বলে তাকে কি বলে জান বুঝতেই পারছো ডিভিডেন্ড হবে না প্রপাইটরের আয় হবে না কর্পোরেট মুনাফা হবে না তাহলে অবন্টিত না না এটা অবন্টিত কর্পোরেট মুনাফা অবন্টিত মুনাফা বলে এটাকে অবন্টিত মুনাফা বলে অতটা ভুল আছে অবন্টিত মুনাফা ঠিক আছে এরকম এই এরকম হচ্ছে কয়েকটা ভুল থাকতে পারে একটু শুধরে নেবে একটু y c i z z x m কি হবে কিসের সূত্র এটা কিসের সূত্র এটা gdp কিসের সূত্র gdp মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময় নিচের মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময় মানে মোট জাতীয় আয় হিসাব করার সময় নিচের কোনটি যুক্ত করা হয় নিচের কোনটি যুক্ত করা হয় মোট আজি মোট জাতীয় আয় নির্ধারণ করার সময় দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়টা যুক্ত করা হয় দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় স্টুডেন্ট কি সবাই সব ধোকাবাজ কই গেল সব ধোকাবাজগুলো আবার চলে গেছে মোট মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় মোট দেশজ উৎপাদনে কি কি অন্তর্ভুক্ত হয় গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টে কি অন্তর্ভুক্ত হয় কি কি দেখো এক ও দুই মানে হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয় আর দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের আয় মানে দেশের ভিতরে যত আয় আছে দেশের ভিতরে যত আয় আছে জিডিপিতে জিডিপিতে কি হয় অন্তর্ভুক্ত হয় ক্লিয়ার সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ করতে সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ বুঝতে পারতেছি আই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস আই প্লাস জি জি মানে কি এখানে জি মানে কি জি মানে হচ্ছে সরকারি ব্যয় আচ্ছা প্রবাসী বাংলাদেশে তার আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিছুক্ষণ আগে বললাম জি কোন প্রবাসী বাংলাদেশে তার আয় জিএনপি কোথাতে জিএনপি আর দেশীয় দেশের অভ্যন্তরের দেশের অভ্যন্তরে যেসব বিদেশি আছে তাদের আয় কোথায় যুক্ত করা হয় জিডিপিতে জিএনপিতে কাদের কত করা হয় আমাদের বাংলাদেশের যারা বাইরে আছে তাদের আয়টা এটা একটু ক্লিয়ার করে এটা না হয় ভুল হতে পারে জিডিপির পূর্ণ রূপ গ্রোস ড্রামাটিক প্রোডাক্ট নাকি গ্রোস ডেপ্রিসিয়েশন প্রোডাক্ট ডেপ্রিসিয়েশন মানে হচ্ছে অবচয় গ্রোস ডোমিনেটিভ প্রোডাক্ট গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অবভিয়াসলি গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ওকে 
একটি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা সমষ্টিকে কি বলে অভ্যন্তরে উৎপাদিত মোট দেশজ উৎপাদন মোট দেশজ উৎপাদন সরি সরি মোট দেশজ উৎপাদন সরি স্টিমলি সরি একটু গন্ধ কেন পানিগুলোর থেকে আচ্ছা একটি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য সেবা সমষ্টিকে কি বলে মোট দেশজ উৎপাদন গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট জিডিপি রে বাবা ব্যবসায়িক আয়ের যে অংশ বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়কারীকে প্রদান করা হয় তাকে কি বলে ব্যবসায়িক আয়ের যে অংশ বিনিয়োগকারী বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়কারীকে প্রদান করা হয় এটাকে কি বলে মুনাফা কি বলে সরি সুদ বলে কি বলে সুদ বলে আচ্ছা আমরা বলি ব্যবসায়িক আয়ের যে অংশ বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়কারীকে মানে হচ্ছে বিনিয়োগ করার পর যে অংশ বিনিয়োগকারীকে বা সঞ্চয়কারীকে দেয়া হয় সেটাকে কি বলে কি বলে সুদ বলে আর একটু ক্লিয়ার করি ব্যাংকে যে টাকা রাখে কি ব্যাংকে আমরা কি করি সঞ্চয় করি বা বিনিয়োগ করি হ্যাঁ সেই বিনিয়োগের টাকার কিছু অংশ যখন আমাকে দেয়া হয় তখন সেটাকে ছোট একটা অংশ দেয়া হয় খুবই ছোট একটা অংশ খুবই কম পার্সেন্টেজের অংশ সেটাকে কি বলবো সুদ বলবো এটা কি মিশন হেল্প হেল্পলাইন সাহস তো কম না একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় কোনটি থেকে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় কোনটি থেকে মানে মোট কথা একটা দেশের সামগ্রিক সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা মানে বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম চলছে সেটা কোথা থেকে জানা যায় সামগ্রিক আয় থেকে সামগ্রিক আয় থেকে যখন যখন দেখি তখন কি জানা যায় একটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায় সামগ্রিক আয়ের উৎস কি কি সামগ্রিক আয়ের উৎস কি কি সামগ্রিক আয়ের উৎস হচ্ছে দেখো তিনটাই সামশ্রমিকের স্বাস্থ্য জন্য স্বাস্থ্য কল্যাণ তহবিল সামাজিক বীমা অবদান পেনশন তহবিল অর্থনীতিকে তে ময়দাকে কোন দ্রব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় আচ্ছা মাধ্যমিক দ্রব্য চূড়ান্ত দ্রব্য প্রাথমিক দ্রব্য এগুলো নিয়ে একটু কথা বলি যেমন কাপড় একটু আলোচনা যখন উঠছে একটু একটু এটা নিয়ে একটু কথা বলি দেখো মাধ্যমিক দ্রব্য চূড়ান্ত দ্রব্য তার একটা হচ্ছে প্রাথমিক দ্রব্য প্রাথমিক দ্রব্য যদি বলি তাহলে হচ্ছে তুলা একটা কাপড়ের ক্ষেত্রে তুলা হচ্ছে প্রাথমিক দ্রব্য তারপর হচ্ছে সুতা সুতা হচ্ছে মাধ্যমিক দ্রব্য তারপর হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্য হচ্ছে কাপড় বুঝতে পারছো এই এইভাবে প্রত্যেকটা দ্রব্য যেমন কাগজ কাগজে যদি উদাহরণ আনি তাহলে হচ্ছে কোনো কাঠ কাঠ কাঠের পর কাঠের পর হচ্ছে কাঠ হচ্ছে ঠিক কি এখানে প্রাথমিক দ্রব্য তারপর হচ্ছে কাগজ হচ্ছে কি চূড়ান্ত দ্রব্য তাহলে ময়দা ময়দাটা কি তাহলে অর্থনীতিতে যে বান্দায় প্লাস পাবে সে মানুষ না ভাই ভিনগ্রহের এলিয়েন আমি কি তাহলে ভিনগ্রহের এলিয়েন গর্ব করে বলবো না অবভিয়াসলি অ্যা প্লাস ছিল এবং খুব রেকর্ড করা মার্কস ছিল আমার ইকোনমিক্সে খুবই রেকর্ড করা মার্কস তাহলে আমি এলিয়েন ওকে ডান তাহলে কি ময়দাকে কি বলা হবে মাধ্যমিক দ্রব্য বলা হবে কি দ্রব্য মাধ্যমিক দ্রব্য বলা হবে তারপর কর্পোরেট মুনাফার বন্টিত ভাগ হলো কর্পোরেট মুনাফার বন্টিত ভাগকে কি বলে কর্পোরেট মুনাফার বন্টিত ভাগ যেটা হচ্ছে বন্টন করা হয়েছে সেটাকে কি বলে যে এই মুনাফার অংশটা ভাগ করা হয়েছে তাহলে সেটাকে কি বলে কর্পোরেট মুনাফার বন্টিত ভাগ হলো কর্পোরেট আয়কর ডিভিডেন্ট অবন্টিত কর্পোরেট মুনাফা অবন্টিত কর্পোরেট মুনাফা হবে এখানে প্রশ্নের উত্তর ভুল আছে এক ও তিন হবে কি হবে এক ও তিন খ খ হবে ভেটিকান সিটিতে বসবাস করে টমাস লি নামের একজন বাংলাদেশে সে তার ভেটিকান সিটির নাগরিক বন্ধু মিস্টার টেবুল গায়ের সাথে একটি বই দেখতে পায় যাতে উল্লেখ করা হয়েছে দেশটি দুই হাজার বারো সালে অর্থ বছর ভোক্ত সাধারণ সাধারণের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের সময়ে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা কর্মের মোট আর্থিক মূল্য সম্পর্কিত নানা তথ্য দেখো এখানে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর দেওয়া আছে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা কর্মের মোট আর্থিক মূল্য তো উত্তর দেয়াই আছে এখানে প্রশ্নের মধ্যে তাহলে আমার কি কোন কি সম্পর্কিত বই সামগ্রিক আয় সম্পর্কিত সামগ্রিক আয় সম্পর্কিত কারণ আমরা জানি উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী এবং সেবা কর্মের মোট আর্থিক মূল্যকে কি বলা হচ্ছে সামগ্রিক আয় বলা হচ্ছে তারপর
তারপর ভেরিকান সিটিতে বসবাস করে টম সরি উদ্দীপক একই জাস্ট পশুটাকে এই ধরনের চিত্রে চিত্রে ফুটে উঠে জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা তথ্য বাড়িঘর থেকে প্রাপ্ত খাজনা তথ্য কলকারখানা থেকে প্রাপ্ত খাজনা তথ্য সবগুলো হবে দেখা যাবে সবগুলো সকল ধরনের তথ্য কিন্তু এখানে চিত্রে ফুটে উঠে সকল তথ্য কিন্তু মানে সকল খাজনা তথ্য কে কত টাকা কোথায় কোন ক্ষেত্রে খাজনা দিয়েছে এটা কিন্তু ইনক্লুডেড থাকে এই ধরনের চিত্রে কি ফুটে উঠে জমি থেকে খাজনা পথ এই রে বাবা আরেকবার চলে আসছে সরি ওয়াইজ ইকুস টু সি প্লাস জি সি প্লাস আই প্লাস জি ইন্টু এক্স মাইনাস এম কি ধর কি হবে কিসের সূত্র এটা কিছুক্ষণ আগেও পড়ছিলাম জিএনপি কিছুক্ষণ আগেও পড়ছিলাম জিএনপি তারপর এনডিপি কি এনডিপি কি এনডিপি কি এনডিপি হচ্ছে জিডিপি থেকে যখন আমি সিসিএ বাদ দিব হ্যাঁ তখন আমি কি পেয়ে যাব এনডিপি পেয়ে যাব ঠিক আছে আচ্ছা মোট জাতীয় আয় হিসেবে সময় নিচের কোনটি যুক্ত হয় না মোট জাতীয় আয়ের হিসাবে সময় কখন মোট নিচের কোনটি যুক্ত হয় না আচ্ছা আমার থামছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখো সিসিএ মানে কি সিসিএ মানে হচ্ছে অবচয়বে সিসিএ মানে কি অবচয়বে জিডিপি থেকে তার মানে অবচয় ব্যয় বাদ দিলে বা সিসিএ বাদ দিলে তখন কি পাওয়া যাবে আমাদের এনডিপি ওকে তারপর মোট জাতীয় আয় হিসেবে সময় নিচের কোনটি যুক্ত হয় না নিচের কোনটি যুক্ত হয় না দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় কখনো কি হয় না যুক্ত হয় না মোট জাতীয় আয় হিসেবে সময় তারপর জাতীয় আয় গণনায় কোন পর্যায়ে দ্রব্য সেবা বিবেচিত হয় জাতীয় আয় গণনায় জাতীয় আয় গণনায় কোন পর্যায়ে দ্রব্য সেবা বিবেচিত হয় প্রাথমিক নাকি চূড়ান্ত নাকি মাধ্যমিক চূড়ান্ত অবশ্যই মাধ্যমিক বা প্রাথমিক কোনো দ্রব্য আসবে না জাতীয় আয় গণনার সময় অবশ্যই চূড়ান্ত দ্রব্য কাউন্ট হবে তারপর এখানে হচ্ছে পড়ালেখা ছাড়া আর্জেন্টিনার দোয়া এইসব এসব হাবি যাবি এগুলো এখনই ডিলেট করো আদারওয়াইজ ব্লক করতে বাধ্য হবে সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি সামগ্রিক আয়ের সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি ওয়াইজ ইকুস টু সি প্লাস আই প্লাস জি নিজের কোনটিতে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রতিফলিত হয় নিজের কোনটিতে বিদেশের ভিতরের উৎপাদন প্রতিফলিত হয় জিডিপি নাকি জিএনপি জিডিপি অবশ্যই জিডিপি গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ওকে একটু নিয়ে আসেন তো নিয়ে আসেন কষ্ট করে এই অনেকক্ষণ ওয়েট করে আসছে সম্ভবত दृष्टिकोण नीचे सतिक नीचे व्यय दृष्टिकोण दृष्टिकोण थे बद्ध अर्थनीति नीचे सठी देखो जिडी बीजेक सी प्लस आई प्लस जि অর্থাৎ বদ্ধ অর্থনীতিতে এক কথায় কি এই যে সূত্রটা সূত্রটা ছোট হয় বদ্ধ অর্থনীতিতে এই সূত্রটা থাকে না ঠিক আছে জিডিপি হিসেবে সময় নিচের কোনটি কোন করটি বাদ দিতে হবে নিচের কোন করটি বাদ দিতে হবে জিডিপি হিসাব করার সময় পরোক্ষ কর বাদ দিতে হবে কি বাদ দিতে হবে পরোক্ষ কর তারপর বিদেশে অবস্থানও তো দেশি নাগরিকদের আয় কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না জুনটা জিডিপিতে জিডিপিতে বিদেশি অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না জিডিপি হিসাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা হয় জিডিপি হিসাবের ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় 
ভৌগোলিক সীমানা ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী কিন্তু জিডিপি হিসাব করা হয় ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী কিন্তু জিডিপি হিসাব করা হয় দেখো বাংলাদেশের জিডিপি বা অন্যান্য দেশের জিডিপি কিন্তু এক না সে জন্য বলছে কি ভৌগোলিক সীমানা সীমানার ক্ষেত্র মানে সীমানা অনুযায়ী জিডিপির গুরুত্ব রয়েছে ওকে এটা কি ছিল আবার আমি তো মনে করছি শেষ ধোকা এই যে হুম তাই তো কই কই গেল আবার বিদেশি নাগরিক সহ সব উৎপাদনকারী দেশের ভেতরে যা উৎপাদিত হয় তাকে কি বলে তাকে কি বলা হয় দেশের ভিতরে যা দেখো ভালো মতো বিদেশিরাও তো ওই অবস্থায় আমাদের দেশে আছে বিদেশিরাও যেহেতু আমাদের দেশে আছে তো তাদের উৎপাদ তাদের যে আয় তাদের এই যে আয় সেই আয় সহ যখন কাউন্ট করা সেটাকে বলে কি বলে জিডিপি সেটাকে কি বলে জিডিপি দেশের অভ্যন্তরে এক বছরে পাঁচ মন ধান দুই মন পাট একশো পোশাক তৈরি হয় যার বাজার মূল্য প্রতি এককে যথাক্রমে একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা এবং দশ টাকা এক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদন কত মোট দেশজ উৎপাদন কত পাঁচ মন ধান দুই মন পাট ও একশো পোশাক তৈরি হয় যার বাজার মূল্য প্রতি এককে একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা দশ টাকা আছে এটা একটু কাউন্ট করো এটা একটু কাউন্ট করো তোমার একশো পঞ্চাশ টাকা আমার কাছে আছে খেয়াল আছে আজকে পারবো না ভাইয়াকে কালকে দিয়ে যাব আচ্ছা সব মোটামুটি কাউন্ট করা শেষ আশা করি দেখো এটা হবে কত এক হাজার ছয়শো দেখো জাস্ট কি করব পাঁচ মন ধান না পাঁচ মন ধানের কত পাঁচশো একশো টাকা করে কত হয় পাঁচশো দুই মন পাট দুই মন পাটের দাম কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুগুণে একশো তাহলে পাঁচশো আর একশো গুণ করলে হয় ছয়শো গেল এবার কাপড়ের হিসেবটা করব দশ টাকা করে একশোটা কাপড় দশ টাকা করে একশোটা কাপড় হয়ে এক হাজার তাহলে এক হাজার যার যোগ ছয়শো ইস গুস্টে এক হাজার ছয়শো ঠিক আছে এই যে এক হাজার ছয়শো তোমার অর্থনীতি না ও আচ্ছা নিট রপ্তানি শূন্য হলে কি হয় নিট রপ্তানি যদি শূন্য হয় তাহলে কি হবে জিডিপি সমান সমান জিএনপি হয়ে যাবে জিডিপি আর জিএনপি সমান হবে এটা সূত্রের মাধ্যমে সূত্র অনুযায়ী সূত্র অনুযায়ী ঠিক আছে একটি দেশের মোট আয়ের ধারণা দিতে পারে কে একটি দেশের মোট আয়ের ধারণা দিতে পারে একটি দেশের মোট আয়ের ধারণা দিতে পারে কে মোট জাতীয় আয় মোট দেশজ উৎপাদন এবং নিট জাতীয় আয় মোট জাতীয় আয় নিট দেশজ আয় সরি নিট জাতীয় আয় কিন্তু একই এক বলতে গেলে একই একই মালার ফুল ওকে মিস্টার জন একজন বিদেশি যুবক সে বাংলাদেশে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালায় আবার বাংলাদেশি যুবক শাকিল সৌদি আরবে চাকরি করে দেশে প্রচুর অর্থ পাঠায় মিস্টার জনের উপার্জিত অর্থ এই দেশের কোন হিসেবের সাথে যুক্ত হবে মিস্টার জন মিস্টার জন হচ্ছে কি একজন বিদেশি যুবক সে বাংলাদেশে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালায় আবার বাংলাদেশি যুবক শাকিল আচ্ছা মিস্টার জন হচ্ছে একজন বিদেশি যুবক তাহলে বিদেশির বিদেশি একজন বিদেশি মানুষের আয় একটি একজন বিদেশি মানুষের আয় কোথায় যুক্ত হবে মোট দেশের উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপিতে যুক্ত হবে কোথায় জিডিপিতে তারপর শাকিলের আয় যুক্ত হবে বাংলাদেশের কোথায় শাকিলের আয় শাকিল কে শাকিল হচ্ছে আমাদের দেশের একজন প্রবাসী তাহলে একজন প্রবাসী রায় প্রবাসী রায় কোথায় যুক্ত হবে প্রবাসী রায় যুক্ত হবে মোট জাতি উৎপাদনে মোট জাতি উৎপাদনে এবং কোথায় মোট জাতীয় আয়ে মোট জাতীয় আয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয় নিজের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয় কিছুক্ষণ আগেও পড়ছি উত্তরটা দেখে নাও তারপর কোনটিতে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় বারবার চলে আসতেছে জাস্ট একটু উত্তরটা দেখে নাও জিডিপি এর পূর্ণ রূপ কি এটাও কিছুক্ষণ আগে পড়েছে গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট উত্তরটা জাস্ট দেখে নাও গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট যেসব উৎপাদ যেসব দ্রব্য উৎপাদকের পর সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তাদেরকে কি বলে যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর মানে উৎপাদন করার পরপরই সরাসরি ভোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বলে চূড়ান্ত দ্রব্য সেগুলোকে কি বলে চূড়ান্ত দ্রব্য মানে যেই সব জিনিস আমরা উৎপাদনের পরপরই সরাসরি ভোগ করতে পারি আর কোনো ধরনের প্রসেসের বা কোনো ধরনের সংরক্ষণের বা কোনো ধরনের কি বলবো সংযোজনের দরকার হয় না বা মডিফাইয়ের প্রয়োজন হয় না সেগুলোকে কি বলবো চূড়ান্ত দ্রব্য বলবো দেশের জিডিপি পাঁচ বিলিয়ন ডলার আমদানি দুই বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি তিন বিলিয়ন ডলার দেখি এটা বের করো দেশের জিএনপি কত সবার কি ছয় উত্তর আসছে
কোনটা বুঝাই দেন এই যে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ড্রপ জিডিপি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে জিডিপি থেকে কি জিডিপি হচ্ছে তারপর নিট রপ্তানি কত এখানে নিট রপ্তানি কত আমদানি বিয়ে রপ্তানি আমদানি বিয়ে রপ্তানি আমদানি কত রপ্তানি সরি রপ্তানি বিয়ে আমদানি তিন থেকে দুই গেলে কত এক তাহলে এক এই জিডিপির সাথে এক যোগ করলে কত হয় ছয় জিডিপি পাঁচ পাঁচের সাথে এক যোগ করলে হয় কত ছয় জিডিপি পাঁচ বিলিয়ন ডলার আচ্ছা এই দেশের এ দেশের এই এদেশ এই এ দেশটার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলাফলটা কি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলাফল কি এ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাণিজ্যের ফলাফল হচ্ছে লাভ হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যগুলোতে কি হবে লাভ হবে কেন লাভ হবে একটু বলতো দেখি কারণ এখানে রপ্তানি বেশি রপ্তানি তিন বিলিয়ন ডলার আমদানি কম মানে আমদানি আমদানি করতে হচ্ছে কম আমদানি করতে হচ্ছে কম কিন্তু রপ্তানি রপ্তানি হচ্ছে মানে বাইরের দেশে আমরা প্রোডাক্টস অনেক বেশি সেল করছি তারপর রবি সেল ফোন কোম্পানির আয় বাংলাদেশের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি জিএনপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি জিএনপি ও জিডিপি উভয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিসে অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে জিডিপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রেরিত আয় বাংলাদেশের জিএনপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি বাংলাদেশে জাপানের আচ্ছা এখানে একটু এটা দেখো বাংলাদেশে জাপানি রবি সেল ফোন কোম্পানি দুই হাজার চোদ্দো সালে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং বাংলাদেশেরও প্রায় পঞ্চাশ হাজার নাগরিক জাপানে কাজ করেন এবং তাদের উর্জিত আয় দেশে প্রেরণ করেন বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রেরিত আয় কোথায় যুক্ত হবে বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রেরণ করা যা আয় কোথায় অন্তর্ভুক্ত হবে বাংলাদেশের জিএনপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং জাপানের জিএনপি থেকে অন্তর্ভুক্ত হবে না জাপানের জিএনপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে না এটা এটা হবে জাপানের জিডিপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে জাপানের জিডিপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর জিডিপি কত জিডিপি সমান জিডিপি সূত্রটা বলো জিডিপি সূত্রটা বলো মোট জাতীয় আয় কি এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা কার্যের মোট মূল্য আর একটি দ্রব্য সেবা কর্মের বিক্রয় মূল্য অর্থ অবশ্যই এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা কর্মের মোট মূল্য একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ তা জানার জন্য কোনটি পরিমাপ করা আবশ্যক একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানার জন্য অবশ্যই কি দরকার মোট জাতীয় আয় অর্থনৈতিক অবস্থা কি কোথাকার ওপর কিসের ওপর মোট জাতীয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উৎপাদিত উৎপাদন আয় মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উৎপাদন আয় যোগ করে কি পাওয়া যায় মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উৎপাদন আয় যোগ করলে কি পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায় মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায় তারপর সাভারে মোমিন আবুধাবির একটি কোম্পানিতে চাকরি করে তার আয় এদেশের জাতীয় আয় হিসেবে কোন ক্ষেত্রে যুক্ত হবে জিএনপিতে যুক্ত হবে জিএনআই এর পূর্ণরূপ জানি আমরা জাস্ট অ্যান্সারটা দেখে নাও গ্রোস ন্যাশনাল ইনকাম ওকে আচ্ছা তোমাদের মোটামুটি হচ্ছে এই চ্যাপ্টারগুলো আর আরেকটা চ্যাপ্টার বাকি আছে সেটা হচ্ছে অধ্যায় ছয় ওইটা এমন আহামরি কোনো মানে পড়াই দিতে হবে ওরকম কোনো এম সিকেও আমি খুঁজে পাইনি তো ওই জন্য হচ্ছে এটা জাস্ট পিডিএফ অ্যাড করে দেওয়া হবে আর পিডিএফটা কিছুক্ষণের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা সবাই এই পর্যন্ত থাকো আর ভালো মতো পরীক্ষা দিও একটু ম্যাথমেটিক্যাল টার্নসগুলো আসলে ওগুলো হচ্ছে একটু ঠিক মতো করিও হ্যাঁ মাথা ঠান্ডা করে করিও চিত্রগুলো দেখে বুঝে শুনে কমন সেন্স দিয়ে করিও হ্যাঁ আচ্ছা সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম